തിത്തെ താ തേ തിത്തെ അതങ്ങനെയല്ല ചേച്ചി പിന്നെ എങ്ങനെയാ കണ്ണെത്തുന്നിടത്ത് കൈ എത്തണം കൈ എത്തുന്നിടത്ത് കണ്ണെത്തണം അതെങ്കിലും ഓർത്തു കേച്ചി ഓ ഇതേ ഡയലോഗ് കേട്ട് ഞാൻ മടുത്തു ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയും ശരി ശരി ഞാൻ ഈസി ആയിട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചു തരാം നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മതിയോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ അടിപൊളി സ്റ്റെപ്പ് അത് പൊളിച്ച് അല്ല ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നീ എന്താ ചേച്ചിയെ കരാട്ട പഠിപ്പിക്കുക അല്ല ആ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചതാണ് അയ്യോ കരാട്ട ഒന്നും അല്ലേ പിന്നെ ചേച്ചിനെ ഒന്ന് ഭരതനാട്യം പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണോ പക്ഷേ ഈ ഡാൻസ് ഒന്നും ചേച്ചിക്ക് അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങുന്നില്ല ശരിയല്ലേ ഓ അങ്ങനെയൊന്നല്ല കാര്യം ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് ഡാൻസ് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതൊരു സത്യാണ് പക്ഷേ വേറെ ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല ശരിയല്ലേ ഹാ ബെസ്റ്റ് ഇനി എന്നോട് എത്ര ഗഞ്ചിയാലും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കില്ല നോക്കിക്കോ അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഷോപ്പിലെ പോകുന്നില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ലീവാ ഉച്ചക്ക് ശേഷം യു പി എസ് സിന്റെ ഒരു എക്സാം ഉണ്ടേ ഓ അങ്ങനെ ആ ഒരു കണക്കിന് നിന്റെ സ്വന്തം സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ തീരെ ചെന്നില്ലെങ്കിലും ആരും ചോദിക്കാനൊന്നും എത്ര വേണമെങ്കിൽ ലീവ് കൊടുക്കാം അല്ല വിനയ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇന്നെന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ അടുക്കളേന്റെ കൺട്രോൾ അച്ഛന്റെ കയ്യില അച്ഛൻ കാര്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കൂട്ടോ ആണോ ഒന്നും വലിയ രസമൊന്നും ഉണ്ടാവൂല എന്തെങ്കിലും വായിക്ക് പിടിക്കണ്ട ഒന്നും കൂടെ ഇറങ്ങണ്ടേ കഷ്ടം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്റെ ഗതികേടുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കഴിക്കും നിനക്കൊരു കല്യാണം കഴിച്ചൂടെ അച്ഛൻ ലോകം മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പെണ്ണ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ജാതി മതം ജാതകം ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇത്രയും കാലമായിട്ടും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ശരിയാക്കാൻ അച്ഛനെ പറ്റിയില്ല സ്വന്തമായി രണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും ഇത്രയും സ്വത്തും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് നിനക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്ക് കിട്ടാനാ അത് സത്യാണ് പക്ഷേ അതിന് വിനയേട്ടന്റെ അച്ഛന് പ്രബുദ്ധത വിശാല ചിന്താഗതിയൊക്കെ നാട്ടിലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം വളരെ അടഞ്ഞ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു പക്ക ഫാസിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ ഓ എനിക്കത് പണ്ടേ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യ ആ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു സമയമുണ്ട് മൂക്കിൽ പല്ല് വരുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ കല്യാണം നടന്നു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ശരി നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കരാട്ട ക്ലാസ് നടക്കട്ടെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കടാ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പിൽ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നേ രാവിലെ അച്ഛൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കി വല്ല പുളിപ്പും ഉണ്ടോ ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ കറി നോക്ക് ഉപ്പൂല്ല കൂടി കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതും ഇല്ല അമ്മ മരിച്ച് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല മര്യാദക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് നൂറ് കുറ്റ അതേസമയം ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസം നോക്ക് തിങ്കൾ ബുദ്ധൻ വെള്ളി അച്ഛൻ എത്ര നല്ല ഭക്ഷണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അറിയോ നല്ല കുറ്റം കുറവും പറയണ്ടോ നിങ്ങക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന ഓണത്തിന് മുമ്പായി ഉറപ്പായും നിന്റെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തും അത് എന്റെ വാക്ക നോക്കിക്കോ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച ഓണത്തിൽ ഇതേ ഓഫർ അച്ഛൻ തന്നു വല്ലതും നടന്ന ഏടാ നോക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെ വല്ലതും ഒത്തു വരണ്ടേ ഭക്ഷണം കഴിക്കടാച്ചില്ല അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവ് നിർമ്മിച്ച പാലം തകർന്നിട്ട് ഇന്നേക്ക് അഞ്ചു വർഷമായി അതുണ്ടാക്കിയ കോൺട്രാക്ടർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി എടുക്കാൻ ഇതുവരെ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനു പകരം പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എടാ വിഷ്ണു പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ആ സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ജയിപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് ഇത്ര കാലമായിട്ടും ഒരു ചുക്കും അങ്ങേര് ചെയ്തിട്ടില്ല അതെ നിങ്ങളെ വോട്ടും വാങ്ങി അവൻ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഓ തുടങ്ങി പാർട്ടിയെ ധിക്കരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരും എന്റെ വാക്ക് കേട്ടില്ല അനുഭവിച്ചോ ഞങ്ങൾ അയാളെ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ അയാളെ ഞങ്ങളെ ചതിച്ചു എന്താ ചെയ്യാ ആ മെമ്പറെയും കോൺട്രാക്ടറെയും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം അതെ 
നമുക്കിനി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങേരെ വീട്ടിലേക്ക് നേരെ പോവാ അവിടെ പോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ വരിക എന്തായാലും കോൺട്രാക്ടർ കൊണ്ട് തന്നെ പാലം ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കും റെഡി അല്ലേ വലിയ കാര്യം തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങളെ ജനകീയ മുന്നണിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല ആ കോൺട്രാക്ടറോട് നിങ്ങൾ ചേട്ടാ ഒരു ചായ കടി ഇരുപത് റുപ്യ എന്താണ് ഊണ് പാർസലാക്കാനാ ഞങ്ങൾക്ക് ഊണും ചായ ഒന്നും വേണ്ട നിന്റെ ഏട്ടനെ അവിടെ രാവിലെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പോയതാ ആടെ മെമ്പർമാർ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതാ മെമ്പർമാരെ യോഗം അങ്ങേരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ മെമ്പറാക്കിയത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോ എന്താണ് സംഭവം അടിപൊട്ടുവോ തകർന്നു പോയ പാലം വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് ഏട്ടൻ വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ അതെന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി തരൂ എന്നുണ്ടാക്കാനാ എപ്പോ അത് അങ്ങേർക്ക് സ്വന്തം കൈയ്യിൽ നിന്നെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലല്ലോ അത് മനസ്സിലായി പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് അത് എന്തോ കോൺട്രാക്ടർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നോ അവന്റെ വയസ്സിനെ കൊണ്ട് എന്റെ പാലം പണിയിക്കുന്നോ എന്തോ മലമറിക്കുന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴേ മെമ്പർ മുങ്ങി ഇനി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോ മുങ്ങി നടക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെമ്പർ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം കേട്ടല്ലോ അഴിമതിക്കാരൊന്നല്ല അത് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ സ്വതന്ത്രനായി നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ച നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചില്ലേ അത് ശരിയാണോ നീ എന്താ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറെ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വന്നു ആണോ എന്താ ചെയ്യാ ആ തകർന്ന പാലത്തിന്റെ പണി തുടങ്ങാത്തതിന്റെ ദേഷ്യാണ് ഏതായാലും നാട്ടുകാർ നല്ല കലിപ്പിലാ ശ്രദ്ധിച്ചോ നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് പാലിച്ചില്ല അതാണ് പ്രശ്നം എം എൽ എ ഒന്നും കൂടി കണ്ടു നോക്കി എന്തേലും നടന്നാലോ അത് ഇന്ന് എം എൽ എ ഒന്നും കൂടി കണ്ടു നോക്കാം ഇവരൊന്നും നന്നാവില്ല എന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ലേ നോക്ക് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നല്ല കളർഫുൾ ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളത് അല്ല എങ്ങനെ പോകും നിങ്ങളെ ബിസിനസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണോ ഒരു രക്ഷയില്ല വിനേട്ടാ കൊറോണ വരെ നന്നായി പോയതാ ആണോ അതിനുശേഷം ബിസിനസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളു ആ മെച്ചപ്പെടുവായിരിക്കും ആ എല്ലായിടത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെയാടി അവസ്ഥ പിന്നെ ഈ സ്ഥാപനം നിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വേറെ വാടക ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അതേ ഉള്ളൂ ഒരു ആശ്വാസം എന്നാലും പിന്നെ വേറെ സ്റ്റാഫ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആ ഒരു വയസ്സ ലാവില്ല എനിക്ക് അത് ശരിയാ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വർക്കായി കിട്ടണ്ടേ അപ്പൊ ശരി കാണാം അല്ല നിങ്ങൾ ഈ കെട്ടിടത്തില് രണ്ടു റൂം ഇപ്പോഴും വേക്കന്റ് ആയി കിടക്കല്ലേ ആ നല്ല പാർട്ടി വന്നാൽ കൊടുക്കാം നല്ല പാർട്ടി ശരിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മാസത്തിലൊരു വരുമാനം അതിനല്ലേ സത്യം
പ്രായമുള്ള എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കണ്ടവറ്റ കൂടെ ദുബായിൽ വിളിച്ചാ പോയിട്ട് തെറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്ന സത്യം നീ ഒന്ന് കേൾക്കണം കേൾക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല മനുഷ്യന് ഗെയിം കളിക്കാനും വിടൂല വിളിച്ച് വിളിച്ച് അവിടെ ഫോണൊക്കെ എടുക്കുന്നേ അത് വെറും ആറു മാസം പ്രായമുള്ള നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ദുബായ്ക്ക് കാമുകനോടൊപ്പം പോയതാ അവള് അവളുമായി ഫോണിൽ പോലും ബന്ധം പാടില്ലാന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ അത് എനിക്കറിയാ അച്ഛ പക്ഷെ അവരെന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇനി നീ അവളുടെ ഫോൺ കണ്ട എടുക്കണ്ട നോക്ക് നിനക്ക് കുറെ വിവാഹ ആലോചന ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാരോടൊക്കെ നിന്റെ അമ്മ മരിച്ചു എന്നാ ഞാൻ പറയാറ് നീയും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കണേ അമ്മ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയണോ പറയണം കാമുകനോടൊപ്പം അമ്മ ഒളിച്ചോടി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ നിന്റെ കല്യാണം നടക്കോ ഓർത്തോ ആതിരാ അഞ്ജലിനെ വളക്കാൻ നോക്ക ഓഹ് ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള മൂടും പോയി ച ആ 
ഐഡി ഞാൻ ആതിര ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നാല് മാസത്തിന് ശേഷം ആതിര എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു മക്കളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഓ എന്ത് വിശേഷം ഞങ്ങളിപ്പോഴും ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയി അങ്ങനെ പോകുന്നു ആതിരയുടെ മകൾ അഞ്ജലിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ജീവിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളിലൂടെ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവും എടി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചു ദിവസം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാം എന്തു പറയണോ നീ ഇനി ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോവില്ലല്ലോ ഡൺ നോക്കു ചന്ദ്രേട്ടാ നമ്മുടെ വാർഡിലെ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങിയാണ് യോഗത്തിൽ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ഒരു കിടിലം പ്രസംഗം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഓ അതിനെന്താ വൈകിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അല്ല ഇത്തവണ എന്താ പ്രസംഗ വിഷയം ലോകത്തിലെ ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പറയും ഇത്തവണ നമുക്ക് ഫാസിസം സെക്യുലറിസം വർഗീയത നവോത്ഥാനം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങ് കത്തി കയറിയാലോ എന്റെ പൊന്ന് ചന്ദ്രേട്ട ഈ ഫാസിസം സെക്യുലറിസം ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ കേട്ട് 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 മടുത്തു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പുതിയ സബ്ജക്ട് ഒരു വെറൈറ്റി സബ്ജക്ട് ആലോചിച്ചാലോ ഏ എങ്കിൽ പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലോ അത് മതി അതൊന്നും ശരിയാവില്ല എങ്കിൽ സ്ത്രീ സമത്വം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീ നവോത്ഥാനം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ എന്തു പറയുന്നത് അത് കൊള്ളാം അയ്യോ പെണ്ണുങ്ങളെ വിഷയത്തെ പറ്റി പറയണ്ട അത് പ്രശ്നമാവും അതെന്താ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ യോഗങ്ങളൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ കുറവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും അതെങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ കുറയുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ വാർഡ് മെമ്പർ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലേ അതെ എന്നിട്ട് സ്ത്രീകൾ വരുന്നില്ലേ ആ മെമ്പറായ സ്ത്രീ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ലല്ലോ കഷ്ടം അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരാണല്ലോ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫാസിസം ആ വിഷയമായാലോ അയ്യോ വേണ്ടായേ ചന്ദ്രേട്ടാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം യോഗത്തിൽ വന്നപ്പോ ഈ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫാസിസത്തെ പറ്റി തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അല്ലേ എങ്കിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥ തല അഴിമതിയെ കുറിച്ചും എ ഐ ക്യാമറ അഴിമതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കണം ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എടുത്താലോ അത് ശരിയാവില്ല അത് വിഷയാവും അതൊക്കെ പ്രശ്നമാവും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്നൊരു വിഷയം എടുത്താലോ ഓഹ്ണ്ടാവൂലോ ഇതന്നെ കേട്ടു മടുത്ത് ചേലപ്പ അടുത്ത തവണ നാല് വോട്ടിട്ടും അയ്യോ വേണ്ടായേ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെക്കാൾ വിവരം അവർക്കുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും പറഞ്ഞ് അവരെ ബോറടിപ്പിക്കേണ്ട സത്യം ഒരു വിഷയം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ആ ഒരൈഡിയ ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ കലോത്സവവും അവിടുത്തെ വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യയും പിന്നെ സവർണ മേധാവിത്വവും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാക്കിയാലോ ആകെ ഒരു ശതമാനം മാത്രം സവർണരുള്ള ഈ കേരളത്തിൽ എന്ത് സവർണ മേധാവിത്വം കാണിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ മയക്ക് മരുന്ന് ലഹരിക്കെതിരെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം അതൊക്കെ വിരസമായ ടോപ്പിക് ആണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ചൈനയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാലോ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പോലെ ഫാസിസ്റ്റ് രാജ്യമല്ലെന്നും പക്ക ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്നും ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന രാജ്യമാണെന്നും അങ്ങനെ വെച്ച് കാച്ച കൊറോണ കണ്ടുപിടിച്ച രാജ്യം കൂടെ പറഞ്ഞു അവിടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലാണെന്നും എന്നും അങ്ങ് പറയാ എന്തേ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കോ നമ്മുടെ അച്ഛനെ ആകെ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോ അതാണ് നിന്റെ മകൻ അവനാണിപ്പോ പോക്സോ കേസിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ബാബാട്ടോ ഇവൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതും തീവ്രത കുറഞ്ഞ പീഡനം ഇതാണ് കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എം എൽ എ ആയിട്ടില്ല നല്ല ബന്ധമുള്ളതല്ലേ ഈ കേസിൽ നിന്ന് അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി താ ഈ പോക്സോ കേസൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തലവേദനയാണ് ആ ഞാൻ എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അറിയാലോ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എം എൽ എ നോന്ന് പറയാറില്ല എം എൽ എയും ബാബുട്ടനും ചങ്കകളാണെന്ന് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ആ ചെക്കനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും ബാബുട്ട പാവട്ടൻ എം എൽ എയോട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മകനെ ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം ഉം നോക്കാം 
ചെലവ് ചെയ്യലോ അല്ലേ ഈഴെ ബിസിനസ് എല്ലാം വളരെ ഡള്ളാണ് ബാബേട്ട ആ ചെക്കന് ജാമ്യം കിട്ടിയാൽ ഒരു പത്തായിരം രൂപ ഒരു കുപ്പി ഞാൻ വാങ്ങിത്തരും പോരെ പത്തായിരം കൂലുവയാ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അല്ലാതെ എം എൽ എ കാണാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല എന്റെ അമ്മ പിന്നെ എനിക്കും ചായ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ എന്താ ചെയ്യാല്ലേ എന്റെ പാവട്ട എങ്ങനെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്ക ഒന്നുമില്ല നമ്മളെല്ലാരും നാട്ടുകാരല്ലേ ഉം ശരി നോക്കാം ഏതായാലും പത്തായിരം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് കേസ് തീരൂല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം എന്റെ മകനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിച്ചതാ നോക്കാം എന്നാ ശരി പോകാം ോ <laughs> ഇതൊക്കെ ഞാൻ മലമറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഇതേപോലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് തന്നെയാ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇതുവരെ മേലനങ്ങി പണിയെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് സാരം അല്ലേ പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചവനെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്താ ചെയ്യ പറ്റിയൊരു അഴിമതിക്കാരനായ എം എൽ എ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് മോളെ ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പണം മുടക്കി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമേ അല്ല നിങ്ങളെ കാണുന്നത് എനിക്ക് വെറുപ്പാ ആ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞൂടെ മാത്രം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ നിന്നോട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പിഞ്ചു കുഞ്ഞായ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കാമു കുറ്റക്കോട് ദുബായിൽ വിളിച്ചാൽ പോയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം മനുഷ്യപ്പെട്ടുണ്ടോ മിനിമം ബോധമുണ്ടോ നിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്ന ആ കള്ള കഥകളൊന്നും ദയവ് ചെയ്ത് നീ വിശ്വസിക്കരുത് ഏ അതെന്താ ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്നുള്ള കാര്യം തെറ്റാണോ തെറ്റാണോ ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണം അതൊന്നും അല്ല എന്നെ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് തെറ്റോ ശരിയോ പറ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ദുബായ്ക്ക് തിരിച്ചു പോണം എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണണ്ട മോളെ ഒരു അമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ അങ്ങനെ മുറിച്ചാൽ മുറിയുമോ നിങ്ങൾ ദുബായ് ചെന്നാലും ഇടയ്ക്ക് എന്നെ ഫോൺ വിളിക്കരുത് എനിക്കത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ഓ അമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് രാവിലെ ചേച്ചി ദോശയിട്ട് വന്നപ്പോ ഫുള്ള് കോമഡിയായി ആണോ ഒന്നിനൊരു ഷേപ്പില്ലെന്നേ ഉണ്ടാക്കിയ ഭൂരിഭാഗം ദോശയും പൊട്ടിപ്പോയി ഓ അതും പറഞ്ഞ നീ അത്ര ഞാൻ കൊണ്ട് ശരിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ പൊട്ടിക്കാതെ ഞാൻ ദോശ ചുട്ടാലും നീ പൊട്ടിച്ചല്ലേ കഴിക്കൂ അല്ലാതെ നീ മൊത്തമായി അങ്ങ് വിരിങ്ങില്ലല്ലോ ആ പൊട്ടിയ ദോശയൊക്കെ വിനേട്ടം കാണണം ചിലത് കണ്ട റഷ്യയുടെ ഭൂപടം പോലുണ്ട് ചിലത് കണ്ട ശ്രീലങ്കയുടെ ഭൂപടം പോലുണ്ട് ചിലത് കണ്ട ആഫ്രിക്ക പൊടി ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അടുക്കളേക്ക് കയറില്ല കറി ഉപ്പേരി ഫ്രൈ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ശരിയാവുള്ളൂ അല്ലെ ഓ പിന്നെ നീ പോടിയാവുന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടോ അല്ല വിനീടാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഏതൊരു പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് എന്തായി ഏ അതൊന്നും ശരിയായില്ല എന്ത് പറ്റി കാര്യം ആ കുട്ടിയെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പക്ഷെ ജാതകം ചതിച്ചു എന്താ ചെയ്യാ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ജാതി സാമ്പത്തികം കൂടെ ജാതകം വേണം മൂപ്പർക്ക് ജാതകത്തിൽ പത്തിൽ പത്ത് പൊരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മതിക്കും കഷ്ടം അല്ല വിനീട്ടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ആ ചോദിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചോടെ എനിക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലേ നല്ല അടുക്കള പണിയും ചെയ്യും അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ രണ്ടാം ഘട്ടാണ് പക്ഷേ കല്യാണ ദിവസം തന്നെ ഭർത്താവ് മരിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ പൂർണ്ണായിട്ടും രണ്ടാം കേട്ടെന്ന് ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ ശരിയല്ലേ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും ജാതി പ്രാന്ത് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അച്ഛൻ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആയിട്ട് വാദത്തിന് സമ്മതിക്കൂല ഭയങ്കര അടഞ്ഞ ചിന്താഗതിയാണ് അച്ഛൻ്റെ അറി
നീ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരി അല്ലാത്തോണ്ട് ഈ വിഷയം അച്ഛനെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ തീരെ ധൈര്യമില്ല അതാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ധൈര്യമായിട്ട് അച്ഛനോട് പറയും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ചെറുപ്പം മുതൽ അച്ഛൻ എന്നെ അറിയുന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് നോ പറയാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന എന്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ശ്രമിച്ചാ മാത്രം പോരാ നല്ല വാർത്തയായിട്ട് വരണം ലവ് യു വിനേട്ടാ റിയലി ഐ ലവ് യു നോക്കാം അച്ഛൻ എനിക്ക് എതിർക്കാൻ വയ്യ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചാൽ നടക്കും നടക്കും നടന്നിരിക്കും ിന്റെ കുഞ്ചിരി കണ്ടിട്ട് പൊട്ടിയേ പെണ്ണിന്റെ 
പെണ്ണിന്റെ കൊഞ്ചൽ കണ്ട് കെട്ടു കുട്ടിയെ കുടുങ്ങി പെണ്ണിന്റെ കെട്ടിയ പൊണ്ണം കറികളിയാ അയ്യോ രാത്രി കത്തിച്ച് അയ്യോ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ടേ എന്താ നമ്മളെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഇല്ലേ അവളെ കുറിച്ച് അച്ഛന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ നല്ല കുട്ടിയാ നമുക്ക് അവളെ വിവാഹാലോചിച്ചാലോ ഏയ് അവള് വേണ്ട അവള് വേണ്ട അത് രണ്ടാം കേട്ട എന്റെ അച്ഛ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ദിവസം ഒരു ആക്സിഡന്റ് അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം പോലും അവൾ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം ഏയ് അത് ശരിയാവില്ല അവള് നമ്മുടെ ജാതിയല്ല നാട് മുഴുക്കെ പ്രബുദ്ധത നവോത്ഥാനം പറഞ്ഞു നടക്കും സ്വന്തം കാര്യം വരുമ്പോ ഇതൊന്നുമില്ല ജാതി മതൊക്കെ നോക്കും ഉപദേശമൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാ പിന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുട്ടിയല്ലേ അതിന് സ്വഭാവണുണ്ട് പക്ഷേ നല്ല സ്വഭാവം നന്നായി പാചകമൊക്കെ ചെയ്യും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് പോരേ അത് അതൊക്കെ ശരിയാണ് അയവൾ നമ്മളെ പാർട്ടിക്കാരിയല്ല അവളുടെ മരിച്ചുപോയ അച്ഛൻ പണ്ട് നമ്മളെ പാർട്ടിക്കെതിരെ മത്സരിച്ച ആളാ ഓർമ്മയല്ലേ എനിക്ക് അതൊക്കെ പണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ മരിച്ചിട്ട് തന്നെ വത്തുമല്ലേ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മളെ പാർട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും വാക്കു കൊടുത്തുണ്ടോ ഉണ്ട് അതിപ്പോ എനിക്കത് മാത്രമാണ് പ്രധാനം മറ്റു പാർട്ടിക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉള്ള മാനസികാവസ്ഥ എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇല്ല അവളുടെ ജാതകം നിന്റെ ജാതകമായി ചേരില്ല ഏടാ നിന്റെ ജാതകം ശുദ്ധാണ് അവൾക്ക് സ്ലൈറ്റ് ചൊവ്വയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ അവളുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് മരിച്ചത് എനിക്ക് ജാതക പൊരുത്തം പ്രധാന അതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാവില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അങ്ങേരുടെ പ്രശ്നം അച്ഛന്റെ പ്രശ്നം നിന്റെ രാഷ്ട്രീയാണ് രാഷ്ട്രീയോ പണ്ട് മരിച്ചുപോയ നിന്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കെതിരെ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചിരുന്നല്ലോ അതിന് ആ ഒരു ദേഷ്യം അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ നീ തന്നെ പറ മാക്സിമം അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പണ്ട് ഇപ്പോഴോ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിൽ എന്റെ അച്ഛൻ പണ്ട് ജയിച്ചേന് അതാണ് പ്രശ്നമായത് ഇപ്പൊ എന്നോട് ദേഷ്യം തീർക്കുന്നത് എന്തിനാ അത് ശരിയാണ് ഈ കഥയിൽ ഞാൻ എന്ത് പേടിച്ചു വിനയായിട്ടും തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ കൊറേ പറഞ്ഞു നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല ആ വീട്ടിലിരുന്ന് വിനയായിട്ടനും ഈ വീട്ടിലിരുന്ന് ഞാനും വെറുതെ നമ്മുടെ യൗവനം വേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ എന്താവശ്യത്തിന് നമുക്ക് സുഖമായി അടിപൊളിയായി ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചൂടെ എല്ലാം സത്യാണ് പിന്നെ ഒന്ന് എന്റെ കണ്ട്രോളിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർ മാര് ചെയ്താലോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോടെ പോവാൻ പറ പ്ലീസ് ലവ് യു റിയലി ഐ ലവ് യു എന്നെ ഒഴിവാക്കല്ലേ വിനയേട്ടാ അയ്യോ അച്ഛനെ എതിർക്കാനോ അത് ഒരിക്കലും ഇല്ല നിനക്കറിയാലോ അച്ഛൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട എന്നെ ഇതുവരെ എത്തിച്ചേന്ന് അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ അച്ഛനെ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കുറയരുതെന്ന് കരുതി മറ്റൊരു വിവാഹം ചെയ്തില്ല ആണോ ഓ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഒരിക്കലും അച്ഛനമ്മമാരെ വേദനിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്നാണ് എന്റെ പോളിസി നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവുമല്ലോ അവരെ ഓരോ തീരുമാനം എടുക്കുന്നേ ഓ അങ്ങനെ ശരി വിട്ടേക്ക് ഐ എം സോറി എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത് എന്നെ ശപിക്കരുത് ഞാൻ മാക്സി ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ വിനേട്ടം പ്രശ്നമാക്കണ്ട നോ പ്രോബ്ലം നമ്മള് എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് തുടരുന്നു പിന്നെ അത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് എന്നാ ശരി കേട്ടോ സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ച ഹൃദയങ്ങൾ എന്നെ വേദന എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു
ഒരുപാട് പിന്നെ ഒരു തവണ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡോക്ടർ പറയുന്നേ അച്ഛന്റെ പരിധി വിട്ട മദ്യപാന കാരണമാണ് വൃക്ക തകരാറിലായത് വൃക്കയുടെ അസുഖം വഴി മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ തുടങ്ങി വൃക്കയുടെ അസുഖവും മദ്യപാനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മോളെ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് കൊല്ലായി ഞാൻ മദ്യം കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല അത് നീ മനസ്സിലാക്ക അതെ ഇനി മദ്യം കഴിച്ചാൽ മരിച്ചു പോകുന്നു ഡോക്ടർ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛന് ബോധം വന്നു അതല്ലേ സത്യം നീ പഴയ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ എന്റെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ വിവാഹം നടന്നിരിക്കണം ഞാൻ കുറെ ആലോചനകളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തിന് എനിക്ക് ഈ മാസം പതിനെട്ട് വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തിനാ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വിവാഹം വേണം നിനക്കറിയാലോ എന്റെയും നിന്റെ അമ്മയുടെയും പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു അതെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതോടെ രണ്ട് വീട്ടുകാരും ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കി അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു കുടുംബക്കാരും ഇല്ലാതായി ഓ ഈ കുടുംബക്കാരില്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചില്ലേ നമ്മൾ ഇനിയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കും വിവാഹ കാര്യം വരുമ്പോ ഇത് അങ്ങനെയല്ല മോളോ പിറ്റേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ ഒന്നെങ്കിൽ അച്ഛൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ വേണം നിനക്ക് ആ അമ്മയെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും സത്യം പിന്നെ ഞാനും കൂടി മരിച്ച നിന്റെ വിവാഹം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ഓ അച്ഛൻ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി അത് അങ്ങനെയല്ല മോളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു പയ്യനെ കണ്ടെത്തി ഈ വിവാഹം നടക്കണം നിനക്ക് വേറെ ഡിമാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓ പ്ലസ് ടു മാന്യമായി തോറ്റി എനിക്ക് എന്ത് ഡിമാൻഡ് പിന്നെ ഭർത്താവിന് വെള്ളോടിയും പോകില്ല എന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കൂടെ അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുകയും വേണം പരിഗണിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ഒരാൾ മതി അത് ശരിയാ പിന്നെ ചിലപ്പോ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നിന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരു കൂട്ടർ വിടുക പക്ഷെ നിന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് അമ്മ പ്രസവ സമയത്ത് തന്നെ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം പറയൂലേ ഷോ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒളിച്ചോടി പോയി നമ്മളങ്ങനെ പറയും നമുക്കത് നാണക്കേട പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെ ഇങ്ങനെ പാര വെക്കൂ ഒരിക്കലും അല്ല നിന്റെ അമ്മയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഒളിച്ചോടി വന്നത് ഇവിടേക്കല്ല കുറച്ചു ദൂരെയാ അവിടെ വെച്ച അവള് നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് പക്ഷെ ഈ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ആർക്കും ഈ കഥയൊന്നും അറിയില്ല നിന്റെ അമ്മ പണ്ടേ മരിച്ചു എന്നാ 
ഞാൻ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു അതാണ് ബുദ്ധി പക്ഷേ വിവാഹശേഷം അവര് സത്യം പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാവോ മോളെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യം പക്ഷെ അതുവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ രഹസ്യമായി നമുക്ക് ഈ വിവാഹം നടത്തണം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊന്നും നീ വിവാഹ കാര്യം പറയരുത് ഈ ട്വിറ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇതിലൊന്നും എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം ഈ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി താൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എം എൽ എ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് പാലം തീർന്നു അതിന്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം കോൺട്രാക്ട് എടുക്കില്ലേ അധികം ധാർമ്മിക കാര്യമൊന്നും താൻ പറയണ്ട നിങ്ങൾ എന്തിനാ കണ്ട ക്രിമിനൽസിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഹാ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചതിന്റെ നന്ദി കാണിക്കണല്ലോ ഏ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം ഞാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് താങ്ങണ്ടോ ലേറ്റായി ഉദ്ഘാടന സമയമായി നമുക്ക് പോവാം ഈ നാശങ്ങളെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കട്ടെ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് പാലം തകർന്നപ്പോ സർക്കാർ ഉടനെ തന്നെ പുതുതായി പാലം ഉണ്ടാക്കാൻ ഫണ്ട് തരാ എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഓ പിന്നെ അന്ന് നീയും അവിടുത്തെ വിവരം കെട്ട നാട്ടുകാരും സമ്മതിച്ചില്ല അതിപ്പം ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അത് പാലം ഉണ്ടാക്കിയവൻ തന്നെയല്ലേ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി കോൺട്രാക്ടറുടെ പണം കൊണ്ട് തന്നെ പാലം ഉണ്ടാക്കണം കോൺട്രാക്ടറെയും മന്ത്രിയൊന്നും തൊട്ട് കളിക്കണ്ട പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പാലം കിട്ടുകയല്ല ഓ പിന്നെ പാലം കോപ്പൊന്നും വേണ്ടടോ നീയും നിന്റെ നാട്ടുകാരും അനുഭവിക്ക് അയ്ശരി അപ്പൊ എല്ലാ ക്രിമിനൽസിനെയും നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമല്ലേ അതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓ എന്താ കണ്ടാച്ചാ കുട്ടി നോക്കാം സമയങ്ങളായിട്ട് ഓരോരുത്തര് നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യും എം എൽ എ വെറും തരികിടയാ നോക്കാം നോക്ക് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി അവരോടൊക്കെ എന്താ പറയാ നാട്ടുകാരുടെ ടാക്സ് ആണ് നീ നശിപ്പിച്ചത് അത് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല ഇന്നത്തോടൊരു തീരുമാനാക്കണം ഓ തീരുമാനാക്കിയേ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവാക്കി ഞങ്ങൾ ഒരു പാലം പണി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം ആയപ്പോഴേക്കും അത് പൊളിഞ്ഞു വീണു അയ്യോ ആ ഏരിയയിലെ മണ്ണിന്റെ കുഴപ്പാ ആണോ അതാണ് സത്യം അതെ കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല അതെ ലോകം മുഴുവനും പ്രളയം ഉണ്ടായിട്ടും ഭൂമി പോലും ഉണ്ടായിട്ടും എത്ര എത്ര ബിൽഡിംഗ് തകർന്നു വീണത് അതിനാർക്കും കുഴപ്പമില്ല അതെ 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 ഒരു പാലം തകർന്നതിനാണോ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രശ്നം അതിന് നിങ്ങളുടെ പാലം തകർന്ന ദിവസം ഇവിടെ വല്ല പ്രളയോ ഭൂമി ഉൽക്കോ ഉണ്ടാക്കിനോ ഉണ്ടാക്കിനോ അതെ അതെ അതൊന്നും എന്റെ വിഷയത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ സർക്കാർ വീണ്ടും പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് അനുവദിച്ചാൽ അത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ ഞാൻ റെഡിയാ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാം അതിന് റിസൾട്ട് അങ്ങ് വരട്ടെ ആ കേസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ തോൽക്കും നോക്കിക്കോ വെറുതെ ഈ പാവപ്പെട്ട നാട്ടുകാരുടെ പൈസ കണ്ട വക്കീലന്മാരെ കൊടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് നിന്റെ പൈസ കൊണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ പാലം ഞങ്ങൾ പണിയിപ്പിക്കും നിന്നെ ഞങ്ങൾ ജയിലിൽ കയറ്റും നോക്കി വിനേട്ടോ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പണിയൊന്നും കൊടുത്താ പോരാ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പണി കൊടുക്കണോ അതെ കോടതിയിൽ വെച്ച് തന്നെ വേണം ഹൈക്കോടതി അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി കോടതിയേ നടക്കട്ടെ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇളക്കി വിടുന്നതേ ആ വിനേന അതെ അവനെ അന്നേ ഒതുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ നീ അത് കേട്ടില്ല ആ എടാ ഞാൻ നാട്ടുകാരെ വെറുതെ പ്രകോപിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതിട്ടാ ഓ പിന്നെ പക്ഷേ ഇപ്പോ അവസാന നിമിഷത്തിൽ അത് ചെയ്യണോ അതെ ഇനി എവിടത്തേക്ക ഇവരൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പണി കൊടുക്കണം ആ കൊടുക്കണം പക്ഷേ വാ ഒന്നിനൊരു തെളിവുണ്ടാവരുത് വിനയം തീർന്നാൽ ആ കേസും തീരും അച്ഛൻ എന്തോ ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ നിന്റെ വിവാഹത്തിന് നല്ലൊരു കുട്ടി ശരിയായിട്ടുണ്ട് ആണോ എങ്ങനെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ കുട്ടിയാണോ വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു ആസ് ടു എടാ ആകെ പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ പതിനെട്ട് വയസ്സിനിടയിൽ ഒരാൾക്ക് പി എച്ച് ഡിയും ഡബിൾ എം എ ഒക്കെ എടുക്കാൻ കഴിയോ ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയാണോ നോക്കച്ച ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള പക്വതയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കുന്നല്ലേ നല്ലേ എടാ പ്രായം കുറയുന്നത് നല്ലതല്ലേ എന്തോ എനിക്ക് ആ അഭിപ്രായം ഇല്ലേ ആ നീ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി അവളുടെ അച്ഛനെ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി വലിയ കാര്യമായി പോയി ഒരേ പാർട്ടിക്കാരാകുമ്പോൾ ഒരേ ചിന്തയും ഒരേ സ്വഭാവമായിരിക്കും വല്ലാത്തൊരു
എല്ലാവരുടെ വീട് ഇവിടേക്ക് തന്നെയാണോ ആ ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ നോക്ക് തീരെ കുഞ്ഞുകുട്ടി ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ നോക്കണ്ടെന്ന് കാര്യം ആ കുട്ടിയെ കാണാൻ രസമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ഇവനൊരു മകനേ ഉള്ളൂ ഇവന് പുകവലിയും മദ്യപാനം ഒരു ദുശീലങ്ങളും ഇല്ല പഠിക്കാനും പിടിക്കാനായിരുന്നു എം കൊമ്മു എം ബി ആ ഞാൻ ഇവനെ സർക്കാർ ജോലിക്കൊന്നും വിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നോക്കി നടത്താന്ന് വലിയ പണിയാ എന്റെ മോള് പഠനത്തിൽ കുറച്ച് പുറകില്ല പക്ഷെ എന്തിനാ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്വഭാവം അവളുടേത് അനാവശ്യമായ ഒരു ചീത്ത പേര് അവളുടെ പേരില്ല അപ്പോ അഞ്ജലിയുടെ അമ്മ അമ്മ അവളുടെ അവളുടെ പ്രസവത്തിൽ തന്നെ അമ്മ മരിച്ചു ആ പറയുന്നത് നോക്ക് അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചു ഇങ്ങനെ മനുഷ്യര് കള്ളം പറയൂല്ലേ ഓളെ തള്ള ചക്കച്ചോള പോലെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും പിന്നെ അഞ്ജലി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടത്തിക്കൂടെ നിശ്ചയൊന്നും വേണമെന്നില്ല നാട്ടിലിപ്പോ കൊറോണ വന്നു നിൽക്കുന്ന സമയം കല്യാണ ചടങ്ങിനൊക്കെ ഇപ്പോ ഇരുപത് പേരിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവേ അല്ല എന്റെ ഒരു സംശയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആറു മാസത്തിന് ശേഷം കല്യാണം നടത്തിയാ പോരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ തിരക്കൂട്ടുന്നത് കല്യാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടത്തണം അതെ ഞാൻ ഈ ജാതകത്തിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല അതൊക്കെ കുറച്ചു പേർക്ക് കഞ്ഞുകുടിച്ചു പോകാനുള്ള ഏർപ്പാടാന്നേ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചലിയുടെ ജാതക കുറിപ്പൊന്നും വേണം വെറുതെ ഒരു രസത്തിനാന്നേ ഓ അതിനെന്താ തരാലോ എന്നാൽ അവള് ചെയ്തത് ശരിയായില്ലല്ലോ ഇത് അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റൂല അവന്മാർക്കുള്ള പണി നമുക്ക് കൊടുക്കണം ഈ കല്യാണം മുടക്കണം അതിനുള്ള പണി ഞാൻ ചെയ്യാം അവള് സ്വന്തം തള്ളയെ പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ആ നാട്ടുകാരെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നേ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു എന്നാ അവളും തന്തെ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണേ കഷ്ടം ആ അഞ്ജലിക്കൊന്നും ഇത്രയും ബോധമില്ലേ ആ അച്ഛനും മോളും എന്തോ ഒളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് സത്യം അതാണ് ആരോടും പറയാതെ കല്യാണം ഒക്കെ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെക്കൻ എന്തോ വലിയ പണക്കാരനാണെന്ന് കേട്ടത് രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചിനൊരു കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ പോയിട്ട് ചട്ടനും കള്ളുകൂടിയനും വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവനും കൂലിപ്പണിക്കാരും ഇവൾക്കൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടി അവക്ക് നല്ല തൊലിവെളിപ്പുണ്ട് അവള് ചെറുക്കനെ വളച്ചെന്നാ കേട്ടത് ഇതൊക്കെ എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാ അച്ഛന്റെ മോനെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് എത്ര കാലം ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ വരുന്നു നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന അഞ്ജലിന്റെ നാട്ടുകാരാ സീരിയസ് കാര്യങ്ങള് അറിയിക്കാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഞങ്ങൾ കല്യാണം മുടക്കികളല്ല അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ വളച്ചിട്ടാതെ കാര്യം പറയൂ എന്താണ് വിഷയം നിങ്ങൾ അഞ്ജലിയുടെ കല്യാണത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിന്മാറണം ഓ അവളുടെ അച്ഛൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെ ആളല്ല പക്കാ തല്ലിപൊളിയാ അങ്ങേര് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വെള്ള ബെസ്റ്റ് നാട്ടുകാരാണ് പണ്ടൊക്കെ മദ്യം ഓവറായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് അയാൾ റോഡിലൊക്കെ കിടക്കൽ തീരെ കൾച്ചർ ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാന്ന് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു തറവാടി ഇതുപോലത്തുള്ള തറ വീട്ടിൽ നിന്നും കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഞാൻ അതിന് അച്ഛനല്ലോ മകളെ അല്ലേ വാഹം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന അഞ്ജലിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിയാ പോരെ ആ വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം അതെ ആ തല്ലിപ്പുളിയായി നടക്കുന്ന ബാബുന്റെ മോളല്ലേ ആ നിലവാരമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാ മതി ആ അഞ്ജലിന്റെ സ്വഭാവം വളരെ മോശം നിങ്ങൾ വെറുതെ അനാവശ്യം പറയരുതേ അവളിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചാ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങി പോകും സ്വഭാവം മോശമാണെന്ന് വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയുമ്പോ പതിനെട്ട് വയസ്സിനിടയിൽ അവൾ എന്താ കുറെ ആണുങ്ങൾ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയിട്ടോ നാക്കിന് എല്ലാം വിചാരിച്ച എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പോരുത് കേട്ടോ അടിച്ച് പല്ല ഞാൻ കൊഴിക്കും അല്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അയ്യോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അഞ്ജലിന്റെ സ്വഭാവം നന്നായോ പക്ഷെ അവള് ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയാ അതെ 
നാട്ടില് അവൾക്കോ അവളുടെ അച്ഛനോ ഒരു സുഹൃത്തു പോലും ഇല്ല അതെ അതെ എന്താ ഇവരെ പ്രശ്നം അവരെയൊന്നും ആർക്കും ഇഷ്ടല്ല അതാണ് സത്യം ഞാൻ അച്ഛനെന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ വാങ്ങി കഴിച്ചിരിക്കും ഞങ്ങളാരും കല്യാണം മുടക്കുകളല്ല അല്ല ഓ മനസ്സിലായി നിങ്ങളാരും കല്യാണം മുടക്കുകളല്ല എന്ന് ഇറങ്ങി പോടെ വരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം പൈസയും മുടക്കി ഇന്നത്തെ പണിയും കളഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഇവിടെ വരെ വന്നു പക്ക പാരകളാ നിങ്ങൾ അഞ്ജലിയുമായുള്ള വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് ഭാവിയിൽ കുറെ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടി വരും അത് ഞാനങ്ങ് സഹിച്ചു ഇവളേക്കാൾ സൗന്ദര്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും പണവും ഉള്ള പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ശരിയായി തരാ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ അഞ്ചനെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് പെട്ടെന്നങ്ങ് പൊട്ടിച്ചാലോ എന്തൊരു കഷ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് തെളിവുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ ആരോട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചു നോക്കി ഞങ്ങളാരും കല്യാണം മുടക്കുകളല്ല ഇനിയും കല്യാണം മുടക്കാനായി ഇവിടെ വന്ന ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പോട്ടോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ആ അച്ഛന്റെയും മകന്റെയും കയ്യിൽ കുറെ പൂത്ത പണം ഉണ്ട് അവരുടെ രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും വളരെ നല്ല രൂപത്തിലാ പോകുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അതൊക്കെ അവര് സ്വന്തം സ്ഥലത്തുണ്ടാക്കിന്നാ പറഞ്ഞേ ടൗണിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഒത്തിരി സ്ഥലമുണ്ട് ഇത്രേ സത്യം എനിക്കൊരു ഐഡിയ എന്ത് ഐഡിയ നിന്റെ വിവാഹത്തിന് കുറെ സ്വർണം വാങ്ങി തരാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ആ പറയച്ച വിവാഹ ദിവസം അവൾക്ക് നൽകുവാൻ എന്റെ കയ്യിൽ സ്വർണവും പണമൊന്നും ഇല്ലേ അതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സ്വർണമൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് അഞ്ജലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതെനിക്കറിയാം പിന്നെന്താ പക്ഷെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ എന്തു പറയും അത് അതിനാൽ വിനയം കുറച്ച് സ്വർണമാലയും വളയൊക്കെ വാങ്ങി തരുവോ എത്ര കുറച്ച് സ്വർണമായാലും മതി അത് സ്വർണം ആളുകളെ മുമ്പിൽ മിനിമം കാണിക്കണ്ടേ ഓക്കെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വളയും ഇതൊക്കെ വാങ്ങി തരാം കുറച്ച് മതിയല്ലോ അല്ലേ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം വാങ്ങി തരാം ശരി എന്നാലേ കിട്ടി അവൻ സ്വർണം വാങ്ങി തരാൻ സമ്മതിച്ചു ഇത് ഒരു തുടക്കമാവണം ഏ നിനക്കെന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ നോക്കച്ച ആ അഞ്ജലിയുടെ അച്ഛൻ ഒരു തരികിടയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്താ നിനക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാൻ വിവാഹ ദിവസം അണിയ മകൾക്ക് സ്വർണവും വളയൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് സ്വർണം വാങ്ങി കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് നീ എന്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തു പറയാൻ കുറച്ച് വളയും മാലയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല എന്താ പറയാ സാരല്ല അവര് പാവപ്പെട്ടവരാ നമുക്ക് അങ്ങ് സഹായിച്ചേക്കാം ആ അതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നാലും ഇയാളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നാലൊരു പണിയല്ലേ നോക്കണ്ടടാ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അപ്പോ കുറച്ച് സ്വർണവളിയെ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓ ധാരാളം മുളെ ചായ എടുക്കാൻ നോക്ക് ചായ എടുക്കാം അയ്യോ വേണ്ട ഞാനിപ്പോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചായ കുടിച്ചിട്ടാ അപ്പൊ എന്നാ ശരി കേട്ടോ അതെ മോനി വേറൊന്നും അച്ഛനോട് പറയണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയം അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയല്ലേ സ്വർണമൊക്കെ എടുത്തേ ആണോ രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് കൊലപാതകമോ തീവ്രവാദമോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ പിന്നെ അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ എന്നാ ശരി ഞാൻ വരട്ടെ ശരി അഞ്ജലി മോളെ 
ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്ക് വളയുടെ ഡിസൈൻ ഒന്ന് നോക്ക് ഇന്ന് ആ കല്യാണം മുടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വരാവൂ പിന്നെ ആതിരന്റെ അവള് കൂട്ടുകാരെ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉറപ്പല്ലേ ഇതാരാണപ്പാ അല്ല ആരാ നിങ്ങളുടെ ആൽവാസി അല്ല അതിന് അഞ്ജലിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ ആളെ അയാളുടെ വീട് അപ്പുറത്താണല്ലോ അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അഞ്ജലിയുടെ നാട്ടുകാരാണ് ആണോ ഞങ്ങൾക്ക് ആ വീട്ടുകാരോട് സീരിയസ് കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ത് സീരിയസ് കാര്യം അഞ്ജലി മിനേനായിട്ടുള്ള കല്യാണം നടക്കാൻ പാടില്ല അതെന്താ ആ അഞ്ജലിയുടെ അച്ഛനൊക്കെ തീരെ സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത ആളാന്ന് ഓ വിനേട്ടനൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടാണോ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് മാത്രമല്ല ആ അഞ്ജലിയുടെ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചു എന്നാണ് ഈ അച്ഛനും മോളും ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുന്നത് അതൊന്നും ശരിയല്ല നാട്ടുകാർ കൊള്ളാലോ കല്യാണം മുടക്കിയാളാന്നാ തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് അഞ്ജലിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒളിച്ചോടി വന്ന് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാണ് അതും അവളുടെ അമ്മ ആതിരയുടെ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ അതെ അവര് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ വിഷയമൊക്കെ നിങ്ങക്ക് നേരിട്ട വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ ഇതൊക്കെ എന്നോട് എന്തിനാ പറയുന്നേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ അഞ്ജലിയുടെ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ മകളെയും ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കാമകന്റെ കൂടെ പോയെന്നാ കേട്ടത് സത്യത്തിൽ അഞ്ജലിയുടെ അമ്മ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ദുബായിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ദുബായിലോ അവരിങ്ങോട്ട് വരാറില്ലേ ഇടക്കിടക്ക് ഇവിടെ വന്ന് മകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നേരി പോയി പറയാൻ ഒരു ചമ്മലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ആതിരയുടെ നമ്പർ ഞങ്ങൾ തരാം വിളിച്ച് ചോദിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ആ നമ്പർ ഒന്നും അവർക്ക് കൊടുക്ക് ദാവിച്ചോളി ഇതിനകത്ത് ആതിരയുടെ രണ്ട് നമ്പറും ഉണ്ട് രണ്ട് നമ്പർ പിന്നെ കേരളത്തിൽ വന്നാൽ ആതിര താമസിക്കാറുള്ള അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ നമ്പറും ഉണ്ട് ഇതാ നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിലൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കൂ വിളിച്ച് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം വിനയനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഈ ആതിര ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടോ പിന്നെ ഇവള് റീൽസിന്റെ ഉസ്താദാണ് നിങ്ങൾ ആതിര ദുബായ് നിന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അടിച്ചു നോക്കൂ ഇവളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇവര് തന്ന ഈ നമ്പറിലൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഹലോ ഹലോ നിങ്ങൾ അഞ്ജലിയുടെ അമ്മ ആതിരയല്ലേ ആ ബാലുശ്ശേരിയുള്ള അഞ്ജലിനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആതിര ദുബായ് അപ്പോ ഉള്ളതാണല്ലേ ഇത് വിനേട്ടനോട് പറയണോ പണി കൊടുത്താലോ ഏതായാലും ആതിര ദുബായിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം റീൽസും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഹലോ ആ ഹലോ വിനയ മോനെ ആ പറയച്ച എന്താ വിവാഹ ചെലവിനായി എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല മോൻ കുറച്ച് പൈസ തരുവോ പൈസ ഞാനിപ്പോ അന്ന് സ്വർണ്ണൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ടൈറ്റിലാണ് അറിയാം എങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ എവിടുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി മോൻ എനിക്ക് തരണം അതിപ്പോ നമ്മള് ഇത്ര ആർഭാടായിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ കല്യാണം നടത്തുന്നത് അത്ര പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ വെറുതെ വേണ്ട കടമായിട്ട് മതി ഓ ചെറിയൊരു തിരുമതി കടമൊന്നും ആക്കണ്ട ഇന്നിപ്പോ കുറച്ച് തിരക്കില്ല നാളെ തന്നാ പോരെ ഓ മതി തിരക്കില്ല ശരി ഞാൻ എന്നാ വീട്ടിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൈസ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കണ്ട അപ്പോ നീ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചപ്പോ തന്നെ കാലുമാറിയില്ലേ 
അവന്റെ കൂടെ ചേർന്നു ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ലേ ഞാനിതൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ആ അച്ഛനും മകനും വെറും വിഡ്ഡികളാ നമുക്ക് അവരെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കണം ഒടുവി കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടിയില്ലാതാവണ്ട എന്റെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആ അഞ്ജലിയുടെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പണവും സ്വർണവും ഒക്കെ ചോദിക്കും ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെയോട് പറയണ്ടത് അല്ല എന്റെ ഒരു സംശയാണ് ആ ചോദിക്ക് നിങ്ങള് വിവാഹം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവളെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അന്വേഷിച്ചിരുന്നോ അത് എവിടെ എല്ലാം ഞാൻ അച്ഛനെ വിട്ടിരിക്ക അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിച്ചില്ലേ അതെന്താ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാരേജ് ഉറപ്പിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും അന്വേഷിക്കാൻ പോയി അഞ്ചലിയുടെ അച്ഛൻ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിയുടെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാ അപ്പോ അഞ്ചലിയുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അച്ഛൻ ഐഡിയ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവര് പാർട്ടി ഓഫീസർ എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ല ഈ അഞ്ജലിയുടെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവര് ഈ അഞ്ജലിയുടെ പ്രസവത്തിലെ മരിച്ചു എന്നാ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിലവിൽ അച്ഛനും മോളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ അഞ്ജലിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നല്ല ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്നാ ശരി അല്ല ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്റെ ഒരു സംശയാണേ നിന്നോട് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ എന്താ വിനയനോട് പറയാത്തത് അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒളിച്ചോടി വന്നതാണെന്നും അതിൽ കല്യാണം പോലും കഴിക്കാതെ ഉണ്ടായ മകളാണ് ഈ അഞ്ജലി എന്നും നിനക്ക് വിനയനോട് പറഞ്ഞൂടെ മാത്രമല്ല അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കെ ഒരു മോള് തന്നെ അമ്മ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അഞ്ജലിയുടെ അമ്മ ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ പ്രശ്നല്ലേ എല്ലാം സമ്മതിച്ചു അല്ല ഞാൻ ഈ വിഷയമൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ സംഭവിക്ക പറയ അതിപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കല്യാണം മുടങ്ങും അത് വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണീര് നമ്മൾ കാണണ്ട ചേച്ചിയൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അത് മുടങ്ങാന്ന് വെച്ചാ ആ അഞ്ചലി എത്ര വേദനിക്കും മാത്രമല്ല വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് വിനേട്ടനല്ലേ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ പണിയാണോ അതെന്തോ ആവട്ടെ ആ കല്യാണം മുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ വിനയൻ നിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചാലോ ഓ അങ്ങനെ ഒരു വിവാഹമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാല് അങ്ങനെ ഒരു യോഗം ഉണ്ടോ അത് നടക്കുകയും ചെയ്യും ഓ നീ എന്തോ ചെയ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവളെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട് കല്യാണം അടിപൊളിയായി നടത്താനുള്ള പൈസ പിന്നെ ചായ കുടിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല വിളിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ചായ കുടിക്കാറില്ലല്ലോ ഹേയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചായ കുടിക്കാൻ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന ദിവസമൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കിലായിരിക്കും കാരണം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ആളില്ല നമ്മളില്ല അവിടെ ഒരു കാര്യം നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് പോണം ശരിയേ ഓക്കെ താങ്ക് മോളെ ിൽ നീ വന്നു 
നമ്മളെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചയില്ലേ നീ അടുക്കള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായിക്കേ പാവ അച്ഛനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പണിയെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അടുക്കള പണിയൊന്നും അറിയില്ല അറിയെങ്കിൽ തന്നെ ചെയ്യില്ല അടുക്കള പണി ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുപ്പിക്കാനോ നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അതൊന്നും നടക്കില്ലോ അല്ല അതിപ്പോ നമുക്ക് മൂന്നാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ അതിനിപ്പോ ഒന്ന് അടുക്കളയെ സഹായിച്ചു വിചാരിച്ചിട്ട് വലിയ തെറ്റാണോ അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു വേലക്കറി വെക്കണം അതൊന്നും എന്റെ പണിയിൽപ്പെട്ടതല്ല പിന്നെ നിന്റെ പണിയിൽപ്പെട്ട എന്താണാവോ അതെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞാൻ കൂടെ കട്ടയ്ക്കുണ്ടാവും മരുമകളുടെ കലാപരിപാടി കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പിഴച്ചല്ലോടാ ആ ഇതൊരു തുടക്കാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറിയ പ്രായമല്ലേ അവൾക്കുള്ളൂ എല്ലാം ശരിയാകണം എല്ലാം ശരിയായാ മതി നീ ധൈര്യടി നമ്മളെ പാർട്ടിയിൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായി അടിച്ചു മോനെ കഷ്ടം ബ്രിജിത കമ്മ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി നമുക്കെതിരെയാകുമോ എന്നൊരു സംശയം ഈയിടെയായി നമ്മുടെ വക്കീലിനും വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ല സത്യം എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നു നമ്മളെ നാശിപ്പിച്ച അടങ്ങും എന്നുള്ള വാശിയിലാണല്ലോ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും അതാണ് എന്താ ചെയ്യ ബ്രിജിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരവും കൂടെ ജയിൽവാസവും ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആ വിനയനാണ് ഈ കേസ് നടത്തുന്നത് അതിനായി വലിയ വക്കീലെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കെതിരെ കേസ് ബാധിക്കുന്നേ എല്ലാം സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് ചെലവാക്കിയ അവനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വിനയൻ ഒതുക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വഴി കാണുന്നുണ്ട് എന്താ വിനയൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ബാബുവിന്റെ മകൾ അഞ്ജലിയ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ബാബുവിന് വലിയൊരു പണം കൊടുത്ത് നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു വിനയനെ പോലെയല്ല വലിയൊരു പൈസ ഭ്രാന്തനാണ് ഈ ബാബു അല്ല ബാബുവിനെ നിങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചാലും വിനയൻ എങ്ങനെ കേസ് പിൻവലിക്കും അല്ല അറിയാൻ ഒരു ചോദിക്കുക നടക്കും വിനയന്റെ ഭാര്യ അഞ്ജലി ഭർത്താവിനെ നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ നടക്കൂ ബാബു പൂർണമായും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും നിൽക്കുവോ അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്നാ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ച് നോക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണേ എന്നാ ശരി മൂപ്പരാളെ നല്ല ടെൻഷനില്ല ആ ബാബുവിനെ ഞാൻ ഉടനെ പോയി കാണാം അഞ്ജലി നമ്മളെപ്പോഴാ നമ്മളെ വീട്ടിലേ തിരിച്ചു പോന്നേ അത് ഇനിയിപ്പോ തിരിച്ചു പോണോ നമുക്ക് ഇനി മുതൽ ഇവിടെ താമസിച്ചാ പോരെ വിനേട്ടാ ഞാനൊരു മോഡലേ ഉള്ള അച്ഛന് അത് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ അച്ഛനെ ഞാൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു മോനായിട്ട് അഞ്ജലി ഇതൊന്നും നടക്കൂല രാവിലെ നീ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക
വിനീട്ടിന്റെ ഈ ഷർട്ട് അടിപൊളിയാണല്ലോ ആ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തെണ്ടി നടന്നിട്ടാണ് ഓരോ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഷർട്ടൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് അതെ വീട്ടിലെ അടുക്കള പണിയും മറ്റു പണികളും ഒന്നും എടുക്കാത്തോണ്ട് എന്നോട് ദേഷ്യമാണോ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിനും നിന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാലും ഞാൻ ചുമ ചോദിച്ചതാ അതെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താ വല്ല പൈസയും കടമാങ്ങാനാവും ആ ഞാൻ ഊഹിച്ചു അധികം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ മതി അഞ്ചു ലക്ഷോ എന്താ ഇത്ര വലിയ ആവശ്യം ഏയ് ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ പേര് ഈ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പണം എനിക്ക് വെറുതെ ഒന്നും തരണ്ട കടമായി തന്നാൽ മതി അധികം വൈകാതെ തിരിച്ചു വന്നോളാം അതെങ്ങനെ വീട്ടും നിനക്ക് വല്ല പണിയുണ്ടോ അല്ല ജോലിയൊന്നുമില്ല എന്നാലും എന്നാലും അത് നോക്ക് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഇടയിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒളിച്ചുകളിയും കടവാകളൊന്നും ശരിയല്ല കേട്ടോ നിനക്ക് വല്ല അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെ നീ എന്നോട് ചോദിക്കേ ഞാനത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു തരാം അല്ലാതെ കടമായിട്ട് തരാൻ എന്റെ പൈസ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഓഹോ അപ്പൊ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ വാരിക്ക് ഒരു പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമില്ലേ സ്വന്തം ഭാര്യ കുറച്ച് പൈസ വെക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം കാട്ടിക്കൂട്ടല്ല ഞാനൊരു നന്മാമരമാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഗെയിം അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു നെക്ലേസ് വാങ്ങിത്താ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായില്ലേ ഇത്രയും ദിവസമായി എന്ന് പറയാ ഇതെന്താ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോ രണ്ടാഴ്ചയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ നെക്ലസ് ഒന്നും വാങ്ങി തരാൻ മനസ്സില്ല നീയേ ഇനി വൈകുന്നേരം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കണ്ട നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു വേറെ ആതിരയാണോ ഹലോ വിടിയാ ആണോ അല്ല നീ ഇപ്പോഴും ലോജിൽ തന്നെയാ എത്ര ദിവസമായി നല്ല പാട്ടിയാ നമുക്ക് സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോണ്ടേ കൃഷ്ണ നിന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരൂ കേട്ടോ ശരി എന്നാല് ഓക്കെ എവിടെയുണ്ട് അവള് അവളിപ്പോഴും ലോഡ്ജിലാ താമസിക്കുന്നേ ആ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ അവളെ പോയിട്ട് ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് വരുവോ ഞാൻ പോയി ലഞ്ച് കടിയാക്കാം കൊറച്ച് സാധനങ്ങളും മേടിക്കാനുണ്ടേ എന്നാ ശരി ഞാൻ പോയിട്ട് അവളെ പിക്ക് ചെയ്ത് വരാം ഓക്കെ അഞ്ജലിയുടെ കല്യാണക്കാരി എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ അവളോട് പറയാ എടി ആതിരി നീ എത്തിയോ കൃഷ്ണപ്രിയ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അല്ല ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം നീ ഇപ്പോഴും ലോഡ്ജിൽ തന്നെയാണോ താമസം ആ ഒരു വാടക വീട് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇനി ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ കാണും എങ്കിൽ നീ വേറെ വാടക വീട് നോക്കണ്ട എന്റെയും ഗോപികളുടെയും കൂടെ ആ വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ചോ നിങ്ങള് വാടക വീട്ടിൽ ഇനി ഞാനും കൂടെ വന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഓ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് നീ കൂടി വന്നാൽ വാടക പൈസ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരാള് കൂടി ആയില്ലേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതല്ലേ എങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഞാനും നിങ്ങളോടെ പോകുന്നത് ആ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ എന്താ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ആദ്യം തന്നെ റീഗ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണണം ആണോ രണ്ടുപേരും വേണം അയ്യോ എനിക്കിത് ലീവില്ല നീ ഗോപിയും കൂട്ടിപ്പോയിക്കോ ഏ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ അല്ല നോക്കാഞ്ജലി ഞാൻ എന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ നീ എങ്ങനെയാടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തള്ളി നിൽക്കുന്നേ അല്ല ഒരു ജോലിയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല നീ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല പിന്നെ ഒരു പണി നീ ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ ബോറടിക്കൂലേ ഇല്ല എനിക്ക് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓ എത്രയോ ഗെയിംസ് കളിച്ച് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിന് ഓൺലൈൻ റമ്മി വരെ കളിച്ച് ഞാൻ എന്തോരം പൈസ നേടിയിട്ടുണ്ട് നോക്ക് ഓൺലൈൻ റമ്മി ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോ നീ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ തുടക്കം ചില കളികളിലൊക്കെ അവര് നമ്മളെ ജയിപ്പിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മൊത്തം പൈസ അവർ അടിച്ചു മാറ്റേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എല്ലാത്തിന് നെഗറ്റീവ് കാണുന്നേ ഇത്രയും ഗെയിം ഞാൻ കളിച്ച് വിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെയൊന്നും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ശരി പബ്ജിയിൽ ഞാൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാ അറിയോ നിങ്ങക്ക് വിവരമുള്ളവരോട് ചോദിക്കും ശരി പബ്ജിക്ക് ഒരു അതെ പിന്നെ നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് കുറച്ച് സമയം അവിടെ വന്നിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിച്ചൂടെ 
ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇനി മേല് നിങ്ങൾ എന്നോട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറയരുത് വെറുതെ അവരെന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ മൂട് കളഞ്ഞു ദുബായിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നല്ലൊരു മൂവി കണ്ടു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അല്ലേ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്തു പറ്റി ഏ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലേ ആ എന്നാ വാ പോവാ വാ പോവാ വാ നീ കയറ് നോക്കാതിരേ ഒരു മിനിറ്റേ എന്താണോ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വിഷമാവേണ്ട നിന്റെ മകൾ അഞ്ജലിയുടെ കല്യാണം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അവളെ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് അഞ്ജലിയുടെ കല്യാണത്തിന് പോലും എന്നെ വിളിച്ചില്ലേ എന്തൊരു ചതിയാണിത് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് എടി വളരെ വഴി കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഞങ്ങൾ എന്നെ വിവരം അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ അവളെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പോ അപ്പോ അവള് പറയ അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞു പയ്യന്റെ വീട്ടുകാരോട് അമ്മ മരിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞേ അതല്ല അമ്മ പണ്ടേ മറ്റൊരുത്തിന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ കല്യാണം പോലും നടക്കൂലല്ലോ അതിന് ഞാൻ എവിടെ ഒളിച്ചോടി സത്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ അഞ്ജലിക്ക് അത് അറിയില്ലല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മ മരിച്ചെന്ന് മകൾ തന്നെ നാട്ടുകാരോട് പറയുന്നു മാത്രമല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ആ പയ്യന്റെ വീട്ടുകാർ ഈ സത്യം അറിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നമാവില്ലേ പോട്ടടി നിനക്ക് ഇതൊന്നും വിധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കെ എനിക്കിതൊക്കെ കിട്ടണം എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ ഏക മകളായിരുന്നു എത്ര സ്നേഹിച്ച് എന്നെ വളർത്തിയെന്നറിയോ ആണോ ഒഴുവി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഒളിച്ചോടി അയ്യോ എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സിലെ ക്ലീനറ കൂടെയാ കൊള്ളാം അവരെയൊക്കെ ഞാൻ എത്ര വേദനിപ്പിച്ചു അതും ശരിയാ സത്യം പറഞ്ഞ അവിടെ ആ വേദന എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് ഞങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് തലങ്ങും വിലങ്ങും നടന്നു പക്ഷെ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും പോലീസ് ഞങ്ങളെ പിടിക്കാനായില്ല നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും കുറ്റപ്പെടുത്തലും പരിഹാസവും മൊത്തം എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഏറ്റുവാങ്ങി എന്നിട്ട് എന്തായി പരിധി വിട്ടപ്പോ അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ടൗണിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ജ്വല്ലറി ഷോപ്പ് അടക്കം മൂന്ന് കടകൾ സ്വന്തമായി നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ കാരണം എല്ലാം നശിച്ചു കഷ്ടം അമ്മ പിന്നെ മാമന്റെ കൂടെ മുംബൈക്കും പോയി പിന്നെ അവരെന്നെ അന്വേഷിക്കാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല എന്നാലും നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ഷമ കാണിക്കാമായിരുന്നു നീ കാരണം ഒരു കുടുംബം നശിച്ചില്ലേ അന്നത്തെ പ്രായം തീരെ പക്വതയില്ലാത്ത ചിന്താഗതികൾ ഒടുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാവി നശിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മകൾ ഇനി നീ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നിന്റെ ഉള്ള ജീവിതം കൂടി കളയേണ്ട സത്യം ഞാൻ ദുബായ് പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് എത്രയോ പണം ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ അഞ്ചലിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാം വേസ്റ്റായി പോട്ടടി പോകാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ മോളോട് ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആവില്ല നീ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കി ഒന്നും ഒന്നിൻ്റെ അവസാനമല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടടി നിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് അർമാദിച്ച് ജീവിക്കും എന്താ ഒന്നും പറയട്ടെ അഞ്ജലി ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പുതുതായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റാഫ് വന്നിട്ടോ പക്ക നൂസൻസ് അവരെ സഹിച്ച് മടുത്തു തലവേദനയാണ് വിനീട്ടൻ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നോക്ക് വിനീട്ട നമുക്കൊരു ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് പോയാലോ ദൂരെ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്ത് ആ അത് ശരിയാ വിവാഹത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ യാത്രയ്ക്കൊന്നും പോയില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്താലോ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം അച്ഛൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ അച്ഛൻ കൂടെ വരില്ലല്ലോ അല്ലേ ഏ അതെന്താ അച്ഛൻ കൂടെ വന്നാല് ഒരു അണിമോൺ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അച്ഛനും കൂടെ അച്ഛൻ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ യാത്രയ്ക്കും പോകണ്ട അതെന്താ അച്ഛൻ വന്നാൽ അച്ഛനെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഹണിമോൺ ട്രിപ്പ് പോകാൻ താല്പര്യം കേട്ടോ എങ്കിൽ നീ യാത്ര എന്നുള്ളത് മറന്നേക്ക് ഇതൊരു വലിയ സ്വർണാവസരമാണ് ആണോ നിന്റെ മരുമോൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ കേസ് നടത്തുന്നത് ഈ കേസ് പിൻവലിച്ചാലേ കോൺട്രാക്ടർ അവന് ചോദിക്കുന്ന വയസ്സ് കൊടുക്കും ഈ പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതൊരു ലാഭമല്ലേ എന്റെ ബാബുവേ പത്ത് ലക്ഷമൊന്നുമല്ല ഒരു കോടി വരെ കൊടുക്കാൻ കോൺട്രാക്ടർ തയ്യാറാണ് മാത്രമല്ല വലിയൊരു പൈസ വക്കീലിന് ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് വിനയനി കേസ് നടത്തുന്നത് കേസ് പിൻവലിച്ചാല് ആ പൈസ ലാഭല്ലേ അല്ല എന്റെ ഒരു സംശയാണ് എന്ത് വിനയൻ കേസ് പിൻവലിച്ചാലും നാട്ടുകാർ പ്രശ്നം
വിനയനെ കൊണ്ട് കേസ് പിൻവലിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു കാര്യം പറഞ്ഞാലേ എന്നെ മറക്കരുത് എന്നോട് അടുക്കള പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു വെച്ചാ അച്ഛനറിയല്ലോ ഞാനൊരു ചൂടുവെള്ളം പോലും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറില്ലല്ലോ എന്നോ എന്നോട് ചോറ് വെക്കാൻ പറയും അവര് അച്ഛനും മോനും ഒക്കെ ഭയങ്കര റഫാ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണൂല രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുവാ പ്രാന്തന്മാര എന്നെ ഒന്ന് ഹണിമൂണ് പോലും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പിന്നെ അച്ഛനില്ലാത്ത വിഷമം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ താനതിനു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത പരിചയമുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാ ഇതെന്താ മിലിറ്ററിയിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ ആണോ അപ്പോ രാവിലെ തന്നെ എട്ട് മണിക്ക് പണി തുടങ്ങണം മനുഷ്യോട് എണീക്കുന്നതിന് എട്ടരയ്ക്കാ അപ്പോഴാ എട്ട് മണിക്ക് വരാൻ പറയുന്നത് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെ ഇവിടെ തന്നെ കാണണം സർ വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് പോവാന്ന് ഇന്റർവ്യൂന്റെ ടൈമിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ ഓക്കെ 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 പക്ഷെ ഒരു പണിയും പെൻഡിങ് ആവരുത് ഏൽപ്പിച്ച പണി വല്ലതും പെൻഡിങ് ആയാൽ പിന്നെ രാത്രി പത്ത് മണി ആയാലും ഞാൻ വിടില്ല മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സർ എന്നാ പോയി പണി തുടങ്ങിക്കോ ശരി സർ എടാ വിനയ ഇവൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഓ വരും ഇവിടെ പത്ര മല മറിക്കുന്ന പണിയൊന്നുമില്ല ദേ ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിലും ഒരു കോഡുണ്ട് ഇത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നീ ജനറലായിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം നിങ്ങളെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് ഗോപിക സാറിന്റെ പേരെന്താ വിനയ ചന്ദ്രൻ നിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാ ഓ ആ അച്ഛന്റെ മോനല്ലേ അടുത്ത ഭാര്യയാവോ എന്തേ പറഞ്ഞോ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഞാനൊരു ജോലിക്ക് വരുന്നേ വിനയൻ സാർ എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേ ഞാനൊരു പാവാണ് ഞാൻ അതിലും വലിയ പാവ അടുക്കള പണിയൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് അഞ്ജലി നിലപാടെടുത്തതോടെ ഞങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടോ ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് കൂടി വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് അഞ്ജലിക്ക് സത്യത്തിൽ ഒരു പണിയും ഇല്ലല്ലോ കാര്യമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചാൽ എന്താ അതല്ലേ പറയുന്നത് ആരോട് പറയാൻ അതിന് വല്ല ബോധമുണ്ടോ ഏതോ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്താ ജീവിക്കുന്നത് ഫുൾ ടൈം ഗെയിംസും റമ്മി കളിയും ഒക്കെ സത്യത്തിൽ ഇത്ര നല്ലൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു വന്നത് അവളുടെ നല്ലൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടേ ഞാൻ പറയൂ പക്ഷെ അവൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഇത്ര നല്ലൊരു ബന്ധം അവൾക്ക് കിട്ടാനുണ്ടോ അവൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ അവൾക്ക് ചെറിയ പ്രായമല്ലേ എന്താണ് ജീവിതം എന്താണ് ഭർത്താവ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരെ ഒരു സമയം എടുക്കും അതുവരെ കാത്തിരിക്കേ രക്ഷയുള്ളൂ അച്ഛൻ എന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാര്യം അത് മോനെ നീ ആ കോണ്ടാക്ടർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു നമുക്ക് ആ കേസ് ഒന്ന് പിൻവലിക്കണം എന്തിന് എന്തിനാ ഈ വേണ്ടാത്ത വയ്യാവേലിക്ക് നിൽക്കുന്നത് അയാൾ കോഴികൾ കത്തിച്ചുണ്ടാക്കിയ പാലം ഒരു മാസം കൊണ്ട് തകർന്നു അൻപതോളം ആളുകൾ ആ മരിച്ച് പിന്നെ എന്നിട്ട് ആ കോണ്ടാക്ടർക്കെതിരെ ഒരു പെറ്റി കേസ് പോലും എടുത്ത പോലീസ് എടുത്തിട്ടില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർ അയാളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ അച്ഛാ ഓ എന്തോ ആവട്ടെ നമ്മളെന്തിനാ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് തലയിടുന്നത് ഏഹ് എനിക്കിത് സീരിയസ് ആയ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അവന്റെ വീടും വസ്തുക്കളും എല്ലാം ചെത്തിയിപ്പിക്കും കൂടെ അവൻ അഴി എണ്ണിപ്പിക്കും നോക്കിക്കോ നീ അല്പം പ്രായോഗികമായ ഈ വിഷയത്തെ കാണും എന്ത് പ്രായോഗികം നീ ആ കേസ് പിൻവലിച്ച കോൺട്രാക്ടർ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരും എന്ത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആക്കാം ഏ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നീ എഴുപത്തഞ്ച് എടുത്തോ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഒന്നും എടുത്തോ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തന്നാ മതി എന്താ ഓക്കെ അല്ലേ അച്ഛൻ ഇത്രയും ചീപ്പായി സംസാരിക്കരുത് മോനെ എന്റെ ജീവിത അനുഭവം വെച്ച് പറയാ ഒരല്പം ചീപ്പായി പോയെന്ന് വിചാരിച്ച് ആകാശടിഞ്ഞ് വീഴുമൊന്നുമില്ല ഓ പിന്നെ മാനം വിറ്റ പണമാണെങ്കിൽ ആ മാനക്കേട് ആ പണം മാറ്റിക്കോളും എനിക്ക് മാറി തരില്ലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ പോകാട്ടോ നോക്ക് പത്ത് ലക്ഷം നല്ല ഒരു കോടി വരെ അങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ ആ ഒരു കോടി രൂപ അങ്ങ് വാങ്ങി ആ കേസ് അ
എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണെന്ന് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ കാല ഞാൻ പിടിക്കാം പ്ലീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ നിന്റെ ഈ ചിന്താഗതി കാരണം എത്ര പൈസ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നേ ഏ എന്ത് നഷ്ടോ ഓ അംഗനവാടി ഉണ്ടാക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നു കിണറുണ്ടാക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നു നന്മമരമാകാനുള്ള ഓരോ കളികളെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി കേസ് നടത്തുന്നു ഇതെല്ലാം എന്റെ മകളുടെ പണമാണ് നീ നശിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പണോ ഏത് വകയില് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പണമാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയി തന്ന പൈസയല്ല ഞാൻ കൊടുത്തേ ഇനി ഞാൻ എന്റെ പണം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ആരാ ചോദിക്കാൻ ഈ സ്വഭാവമാണ് ഇനിയും നീ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ബന്ധം തുടരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ടി വരും ഓർത്തോ ഓ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ബന്ധം തുടരാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങളല്ല ഞാൻ താലി കെട്ടി അഞ്ചരയാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തായി മരുമോന്റെ കാര് പിടിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലോ അതല്ലടാ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സ്വന്തം അച്ഛന് തുല്യല്ലേ പക്ഷേ അവൻ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല വിനയനെന്താമ്മയപ്പേ അവൻ പണക്കാരനല്ലേ അവൻ നിന്നെ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്തായാലും നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കോൺട്രാക്ടർ ഉണ്ട തിന്നും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ ജീവിതത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി പരാജയപ്പെടുന്നത് ആ വിനയനെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നടന്നത് തന്നെ ആ അതെ ചാ ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണ് മോളെ ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തോടെ ഒരു കാര്യം പറയാനാ വിളിക്കുന്നത് അയ്യോ എന്ത് പറ്റിയച്ചാ നിന്റെ ഭർത്താവിന് എന്നോട് ഒരു ബഹുമാനവും ഇല്ല ആണോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും അവൻ അനുസരിക്കുന്നുമില്ല നിനക്കറിയാലോ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വന്തം അച്ഛനെ പോലെയല്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും അവൻ വിപരീത ബുദ്ധിയോടു കൂടിയേ കാണുന്നുള്ളൂ വിനയന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പാല ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തകർന്നു ആണോ ഈ വിഷയത്തില് വിനയൻ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് ഒരു വക്കീലിനെ വെച്ചു ആ കോൺട്രാക്ടർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആ കേസ് കാരണം കോൺട്രാക്ടർ ശരിക്കും പെട്ടിരിക്കുക അഞ്ചു കോടിക്ക് ചെയ്ത പാലം ഇപ്പോ പണി തീർക്കാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി വേണമെന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ ജയിൽ ശിക്ഷ വേറെയും ആ വിനയൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്ത കേസ് പിൻവലിച്ച ആ കോൺട്രാക്ടർ രക്ഷപ്പെടും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ കേസ് പിൻവലിച്ച നമുക്ക് ആ കോൺട്രാക്ടർ പണം തരുവോ പിന്നില്ലേ ഉറപ്പല്ലേ പത്ത് ലക്ഷം മിനിമം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മുറുക്ക പിടിച്ച കൂടുതൽ കിട്ടുവോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോടി വരെ കിട്ടും ഈ വിനയേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് കുറെ പറഞ്ഞു നോക്കിയത് പക്ഷെ ആ വിവരദോഷി സമ്മതിക്കുന്നില്ല ആ കോൺട്രാക്ടർ ജയിലിലാക്കിയത് കൊണ്ട് കുറെ കോടികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ നമുക്കെന്ത് കാര്യം നീ തന്നെ ആലോചിച്ചു അതെ സത്യം അതിനിടയിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പണിയാനും ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കാനും പൊതുകിണർ ഉണ്ടാക്കാനും ഇവൻ ഫ്രീ ആയി സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നു എല്ലാം നിനക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർക്കണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിനെതിരെ കുറെ പറഞ്ഞതാ എന്റെ വാക്കിന് ഒരു വിലയില്ല അങ്ങേര് കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറെ പണം ഉണ്ടാക്കും കാണുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും ഒക്കെ പണം കൊടുത്ത് വിതരണം ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കും ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേര് അത് കേൾക്കില്ല അപ്പൊ പിശുക്ക് തരും ആ ചെയ്യ ഈ ബന്ധം നമുക്ക് ശരിയാവില്ല അതെ ഇത്രയും കുരുത്തം കെട്ട ഒരുത്തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട നീ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കണം സത്യം ഞാനും അതാണ് ആലോചിക്കുന്ന അച്ഛ എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് പക്ഷേ ഒന്നും നടന്നില്ല എങ്കിൽ ശരി അച്ഛ ബാബുനും ഗോൾ അടിക്കാനായില്ല അതേന്നേ നമ്മൾ എത്ര പണം കൊടുക്കാൻ ഓഫർ ചെയ്താലും കേസ് പിൻവലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊന്നും പ്രശ്നമാക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ എം എൽ എമാരടക്കം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും നമ്മളെ കൂടെയാണ് വിനയനും നാട്ടുകാരും എന്തോ കളിക്കട്ടെ അതാണ് എന്റെ ഒരു ധൈര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാ വിനയനൊക്കെ അങ്ങ് തീർത്തുകളിയാ വേണ്ടത് പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ 
സമയം വൈകിട്ടില്ല ഒരു കൈ നോക്കണോ നോക്കാം ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും ആ വിനയന്റെ ശിങ്കിടികളെ നാലെണ്ണം പോഷ്ടിക്കണം കോടതിയിൽ എനിക്കെതിരെ വരിവരെ നിന്നല്ലേ മൊഴി കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങി അവര് പറയുന്ന പോലെ തുള്ളാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടൂല നിന്റെ അച്ഛൻ എന്താ എന്നെ വെച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക ഇനി മേലിൽ എന്നെ വെച്ച് ഗെയിം കളിക്കേണ്ട അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു കിട്ടോ എന്നോടും എന്റെ അച്ഛനോടും വളരെ ദേഷ്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണ ദിവസം മുതൽ ഇന്ന് വരെ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വർണം വാങ്ങി തരുന്നില്ല ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പോലും ഇട്ട് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രമൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങി തരുന്നില്ലേ ഹോ വലിയ കാര്യമായി പോയി അതെന്താ എന്റെ വീട്ടിൽ വലിയ കാറും പത്രാസും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് തന്നെ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ വളർത്തിയത് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വന്നതല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ താലി കെട്ടി കല്യാണം കഴിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മ വേണം അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ പിശുക്കുന്നു നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട പണം മുഴുവനും നിങ്ങൾ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഞാനിതൊന്നും അനുവദിക്കില്ല അതിന് നിന്റെ സമ്മതം ഇവിടെ ആർക്ക് വേണം എന്റെ പൈസ ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കൊടുക്കും അത് ചോദിക്കാ നീ ആര് എന്റെ മോളെ നീ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടുപദേശം എല്ലാ പ്രശ്നവും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാം അതെ അത് തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വല്ല പ്രശ്നം ഈ ലോകത്തിലുണ്ടോ നോ ഇനി ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരുത്തരം ഇടപെടണ്ട എനിക്ക് നീ ബന്ധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഈ ബന്ധത്തിൽ ഒഴിയുന്നു ആരും എന്നെ തടയണ്ട മോളെ അഞ്ജലി ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേൾക്കേ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക് അവളെ തടയണ്ട പോയി തടയട്ടെ പരസ്പരം ഒത്തുപോലെന്ന് ഉറപ്പായി പിന്നെ ഇരുവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചളിവാരി അറിഞ്ഞ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നൊക്കെ നല്ലതല്ലേ മാന്യമായിട്ട് ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് ശരിയാ അവള് പോയാൽ പോട്ടെ വേറെ വല്ല പെൺകുട്ടിയെ നോക്ക് ആ തൽക്കാലം സിംഗിൾ ആയി തുടരാനാണ് എന്റെ തീരുമാനം ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കട്ടെ നീ പറഞ്ഞ നിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ചുള്ള നല്ല കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ നോക്കി തരാം അത് പെട്ടെന്ന് വേണ്ട ഞാൻ പറയാം ശരിയേ ഓക്കെ കാര്യം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ആ വിനയനോട് എനിക്കൊരു സെൻറ്റിമെൻ്റ് ഇല്ല അവ അനുഭവിക്കട്ടെ ഏ അതെന്താ ആ അഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കരുത് കഴിക്കരുത് നൂറ് തവണ അവനോട് പറഞ്ഞു അവ അനുഭവിക്കട്ടെ അല്ല എന്താ ചെയ്യാ അല്ല എന്താ ആ കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നം ആ കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവളുടെ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ തറ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അതാണ് അവരുടെ ബന്ധം തകരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഉം സാരല്ല അതിലും നല്ല കേസൊക്കെ വിനയന് കിട്ടും ആ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം പിരിഞ്ഞിട്ടോ എന്താ ചെയ്യാ എന്നാലും ഇത്രയും നിസ്സാരായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരാള് ബന്ധം പിരിയാന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല ഈ അഞ്ജലിക്കും അച്ഛനൊന്നും ഇത്രയും ബോധമില്ലേ ഞാനായിട്ട് അവളെ പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ല അവളായിട്ട് പോയതാ ഇതാണ് പറയുന്നേ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഒരു തറവാടിയെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം അവരവരുടെ നിലവാരം കാണിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫാ പോയത് എന്താ ചെയ്യാ അവളും അവളുടെ അച്ഛനും ഓവർ ബിസിനസ് മൈൻഡോട് നടന്നു അവരത് കാണിച്ചു അതെ അതാണ് സത്യം അല്ല ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യാം എന്റെ തലയിലെടുത്ത് അല്ല ആ വീട്ടിൽ എന്തിന്റെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടോ നീ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അത് ശരിയാ പക്ഷെ അവക്കാണെങ്കിൽ നൂറ് കുറ്റ എന്നിട്ട് നിങ്ങള് ഡൈവേഴ്സിന് കൊടുത്തോ അവളും റെഡി ആയിരുന്നോ ആ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എന്റെ ഡൈവേഴ്സിന് കൊടുത്തു ഉടനെ മോചനം കിട്ടും ആ അഞ്ജലിനെ നല്ല ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കാൻ അവരെ ഭാഗത്ത് ആരും ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ എന്താ പറയാ അവര് അച്ഛനും മോക്കും ഈ ലോകത്ത് ഒരാളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ആണോ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മറവിൽ നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ച് ജീവിക്കു
ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു ഒരു അഞ്ചലി എന്ത് പറയാൻ എന്റെ ഒരു തലയിലെടുത്തു സാരോട്ടോ എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന എന്റെ ലൈഫ് കോഞ്ഞാട്ടെ ഗോപികേ ഒരു പണി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ലല്ലേ കഴിഞ്ഞ മാസം സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് താൻ എടുത്തോ ഐ എം സോറി സർ ഞാൻ അത് മറന്നുപോയി ആ അവൾക്ക് എന്നും മറവില്ല എപ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സ് വരില്ലേ കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒക്കെ സത്യ പക്ഷേ നീ മറന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്നല്ല 24 മണിക്കൂർ ആ മൊബൈൽ കുത്തി കളിക്കല്ലേ ജി അത് എടക്ക് ഒരു റിലാക്സേഷൻ വേണ്ടി എന്ത് റിലാക്സേഷൻ റിലാക്സേഷൻ ആ ശരി ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയായാലും ഏൽപ്പിച്ച മണി തീർത്തിട്ട് നീ വീട്ടിൽ പോയാ മതി മനസ്സിലായോ ശരി സർ വിനയ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ഞാനൊരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം പ്രശ്നമാക്കണ്ട ഗോപികെ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ ഞാനും സഹായിക്കാം നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവില്ലേ ഓ താങ്ക് യു ഇന്നലെ വിനിയൻ സാർ സഹായിച്ചോണ്ടാ ആ സമയത്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റിയത് മൊബൈൽ ഹാങ് ആയല്ലോ വിനിയന്റെ മൊബൈൽ ഒന്ന് തരുവോ ഒരാള് ഫോൺ ചെയ്യാനുണ്ടേ ഗോപിക എന്റെ അമ്മോ ഇത്ര പെടുന്ന കാലമാണ് തിരിച്ചു വന്നോ പണി പാളിയോ ഹലോ 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 ഞാൻ മൊബൈൽ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാം ഈ വിളിച്ച ആളാരാ എന്താണ് മിസ്റ്റർ നിന്ന് പതുങ്ങുന്നത് ഈ ഞാന് ഇതുവരെ പേരിട്ടില്ലേ പെട്ടല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല വിളിച്ചത് ഹലോ ഹലോ ഓരോന്ന് വന്നോളൂ ഇങ്ങനെ റോങ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്റെ സമയം കളയാൻ അഭിനയ ഇപ്പം ഫ്രീ ആണോ ആ ഫ്രീ ആണ് എങ്കിൽ പാളയത്ത് പോയി സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ട് വാ ആ ലോറി ഡ്രൈവറുടെ നമ്പർ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ച് അയാളെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചതല്ലേ ആ ഓക്കെ ശരി 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 ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഓക്കെ ആ ഹലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്രീ ആണോ ഉടനെ പാളയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ പാളയത്ത് എത്താനോ അത് ശരി ആദ്യം റോങ് നമ്പർ ഒന്നും പറഞ്ഞു വിളിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുവാൻ പറയുന്നു എന്താണ് മിസ്റ്റർ ഷൂ ഐ എം സോറി മാഡം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഡയൽ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ അത് റോങ് ആയി പോയതാണേ സോറി ഷൂ അപ്പൊ മുമ്പ് വിളിച്ചത് റോങ് നമ്പർ ആയിരുന്നോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് റോങ് അല്ല വേറെ ഒരാളെ വിളിച്ചപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് ആയി ഇനി മേൽ എന്റെ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചേക്കരുത് അല്ല ക്രിമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാം മേഡം ഞങ്ങൾ കമ്പനി സാധനങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ മേഡം തന്നെ നോക്കി ഹലോ ഇവിടെ ടീഷർട്ടില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നാൽപ്പതിൻ്റെ ആ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പം തരാം നോക്ക് മേഡം നല്ല മെറ്റീരിയലാ ആ എടാ നിങ്ങൾ പാളയത്തിൽ വാ ബായി ആ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വരായിരുന്നുണ്ടോ ടൈമിലെത്തു ഓക്കെ സൗണ്ടും പാളയും എവിടെയോ കേട്ട് പരിചയമുണ്ടല്ലോ ആ ഹലോ കട്ടായ ഓഹോ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളായിരുന്നല്ലേ ആ ക്രിമിനൽ എന്താ പ്രശ്നം അയ്യോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിനയൻ സാർ ആണല്ലോ ക്രിമിനലോ ഞാനോ ദേ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം ആ അതെ എന്റെ തെളിവുണ്ട് എന്ത് തെളിവ് നിങ്ങൾ ആര് നിങ്ങൾ രണ്ടു തവണ എന്നെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ലേ അയ്യോ ഇത് സംഭവം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോ വിളിച്ചു ആതിരെ എന്താ പ്രശ്നം ഇയാൾ ആരാ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി എന്റെ ഫോണിലേക്ക് റോങ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു നോനോ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ലേ അയ്യോ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഓഹോ അപ്പൊ ഇയാൾ നമ്പറാണല്ലേ ഗോപികെ ആരാണ് ഇവരൊക്കെ ഗോപികെ നിനക്ക് അറിയോ 
ഇതാണ് വിനിയൻ സഹൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ മുതലാളിയാ ഏത് മുതലാളിയാണെങ്കിലും കയ്യിൽ ഇരിപ്പ് അത്ര ശരിയല്ല എന്റെ ആതിരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ വിനിയൻ സാർ നിന്നെ വിളിച്ച് എന്റെ മൊബൈലിൽ പെട്ടെന്ന് ഹാങ് ആയപ്പം ഞാൻ വിനിയൻ സാറിന്റെ ഫോൺ നിന്നെ വിളിച്ചതാ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ കോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇതാണ് സത്യം ഞാനായിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ശരി സമ്മതിച്ചു എന്നാ വിഷയം അങ്ങ് വിട് അങ്ങേ തലയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഓ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ വീണ്ടും വിളിച്ചത് ഷേ അത് ശരിയാണല്ലോ എന്റെ ഗോപികെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ പാളയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവറുടെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചതാ കഷ്ടകാലത്തിന് ഇവരെ നമ്പറിലേക്ക് ആയിപ്പോയി അതാണ് കാര്യം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മോശമായ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് സംസാരിച്ചുണ്ടോ നിന്റെ വാട്സാപ്പിൽ ഇയാൾ മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ചോ അതൊന്നുമില്ല ശരി എന്നാ പോട്ടെ വിട്ടേക്ക് ഇവക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സാറിനോട് സോറി പറയുന്നു അപ്പോഴേക്ക് എന്നെ ക്രിമിനൽ നോക്കിയില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ആതിരയാണ് അന്നത്തെ സംഭവങ്ങൾക്കല്ല ഞാൻ അപ്പോഴേ സോറി പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെന്താ ഹേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഞാനതെല്ലാം മറന്നു എല്ലാം എന്റെ ഭാഗത്തുള്ള തെറ്റിദ്ധാനയാണ് ആയിക്കോട്ടെ അതെന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നേ ആ ഒന്നുമില്ല ഗോപിക ഇവിടെ ആ അവൾ ആ വീട്ടിൽ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോയതാ ഞാൻ വിളിക്കാം ഹേ വേണ്ട 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 ഞാൻ ഗോപി കാണാൻ അല്ല വന്നത് പിന്നെ ഇയാളെ കാണാൻ വേണ്ടിയാ വന്നത് വിനിന് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടിൽ അച്ഛനുണ്ട് ഞാൻ മാരീഡ് ആണ് പക്ഷെ ഡൈവേഴ്സ് ആ ആണോ ഞാൻ സെയിം പിച്ച് വിനയ്ക്ക് മക്കള് ഓ മക്കളൊന്നുമില്ല ആകെ ഒരു മാസത്തെ ബന്ധേ ഉള്ളു പിന്നെ എന്തോന്ന് മക്കള് നിങ്ങൾക്കോ അത് എനിക്ക് എനിക്കൊരു ചെറിയ മോളുണ്ട് എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലാണ് പുതിയതാ അടിപൊളി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പണച്ചാക്ക് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പുട്ടുപൊടി ഒരു കിലോ എടുക്കട്ടെ അഞ്ഞൂറ് മതി നോക്ക് അര കിലോക്ക് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒരു കിലോക്ക് അമ്പത്തെട്ട് ഒരു കിലോ എടുക്കുന്ന ലാഭമാണ് ഭൈ എന്താ പറയാ ശരി ശരി മോളെ ഇതൊന്നൊരു വില്ലാക്കണേ നോക്കാം കിട്ടിയാലും ഒട്ടി നമ്മളത് അത്ര വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ചെറുതാ ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് വിനയ് എന്റെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കണേ നിങ്ങൾ അതിനെ എന്നെ ക്രിമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ സേവ് ചെയ്ത് ഗോപിക പറഞ്ഞിട്ടാ അത് ആദ്യം ഞാൻ ഞങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സത്യ അതായതേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറെ ജന്മന്മാരുണ്ടല്ലോ വെറുതെ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ബിന്ദു അല്ലേ സിന്ധു അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ശ്രീ സൗണ്ട് കേട്ട പിന്നെ ചുമ്മ ഒരു സോറി റോങ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ അങ്ങ് സൂചിപ്പിക്കും പിന്നെ ഒരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കും കണ്ട റോങ് നമ്പറുകാരോടൊക്കെ സ്ത്രീകൾ എന്തിനാ കൊഞ്ചാൻ നടക്കുന്നത് റോങ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തൂടെ ബൈ അതും ഒരു സത്യാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ റോങ് നമ്പറുകാരെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല പലരും നമ്മളെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും വാട്സപ്പിൽ കുറെ മോശമായ മെസ്സേജ് അയക്കും അപ്പോൾ അത്ര ആളുകളെയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതെ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയുണ്ട് ശരി നല്ല കാണാം അപ്പോളേ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കല്ലേ അഞ്ജലി നീ ചെയ്തത് ഭയങ്കര അഹങ്കാരം പിടിച്ച ഒരു പണിയാണ് അതും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കൊണ്ട് സത്യം ഞാൻ എന്താ അഹങ്കാരം കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് വെള്ളവടിയോ പുകവലിയോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പാവം പിടിച്ച പയ്യനെയാണ് നീ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് വളരെ കഷ്ടമായി പോയി ആ മനുഷ്യന് വെള്ളവടിയും പുകവലിയൊന്നുമില്ല അത് സത്യമാണ് ഓ പിന്നെ പക്ഷേ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം എന്റെ അച്ഛനോട് അവർക്കൊരു ബഹുമാനമില്ല നീ എന്തിനാടി അച്ഛന്റെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കുന്നേ നിന്നെ അയാൾ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്നുണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കിയാ പോരെ ഇവക്കൊന്നും ഭർത്താവിന്റെ വില അറിയില്ല പോരാ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനാണ് പ്രധാനം എന്റെ അച്ഛനെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവരെ ആരെ എനിക്ക് വേണ്ട ഭാവിയിൽ തീരുമാനം തെറ്റാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നും ഓ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം കൊണ്ടാ പറയുന്നേ അവൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് പോട്ടെ നമുക്കെന്താ കാര്യം എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നു 
അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തുല്യ ദുഃഖിതരാ കാര്യം നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഭാരമായി തീരും നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും ചോദ്യം ചെയ്യൽ കേട്ട് മടുത്തിട്ടാ ഞാൻ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയത് ആണോ അല്ല നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് എന്താ ജോലി ഒരു വലിയ സ്ഥാപനത്തിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിരുന്നു നല്ല ശമ്പളൊക്കെ ഉള്ള പണക്കാരനായ ഒരു പക്ക ജെന്റിൽമാൻ പക്ഷേ എന്തു പറ്റി അങ്ങേക്ക് കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുറെ യാത്രക്കൊക്കെ പോവുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു കടുത്ത ആവശ്യം എന്നോട് ഉന്നയിച്ചു അതോടെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധവും തകർന്നു എന്താവശ്യം ചില ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കഴിയണത്ര ആ ദിവസം ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കഴിയണത്രം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എതിർത്തു ഇതോടെ ഭർത്താവായിട്ട് പിണങ്ങി പിന്നീട് അങ്ങനെ തീരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതായി ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഓരോ ഗതികേടാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രയോഗിക്കാനും പരീക്ഷിക്കാനോ ഒരു ജന്മല്ലേ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു മനസമാധാനെങ്കിലും ഉണ്ട് ശരി അതെ അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട് നീ എന്നാ പണിയെടുത്തു എന്താടി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്താ പരിപാടി മറ്റൊരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്താ ഞാൻ വല്ല കേസ് നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ വിഷയം എത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഞോ ഈ വിഷയം നീ സീരിയസ് ആയി എടുക്കണം അറിയാലോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആറു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഡൈവേഴ്സ് ആയി ഇരിപ്പാണെന്ന് ആളുകളോടൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടുത്തു നീ എങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചു പോടി ഓ ഒരു നാട്ടുകാര് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താൻ ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും വേണ്ടേ ഇനിയും വിനയനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുന്നതിൽ എന്ത് കാര്യ അതൊക്കെ ഒരു യോഗം പോലെ വരും എന്ന് വെച്ചാ എന്താ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു വിവാഹം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ അവന് നിന്നെ വേണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അവനെയും വേണ്ട അങ്ങനെയും ചിന്തിച്ചൂടെ ഒന്നൊന്നിന്റെ അവസാനം അല്ല നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാ ഒന്നുമില്ല ശരി ഓക്കെ എന്നാൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്താ ചെയ്തോ ഞാൻ എന്റെ കടമ നിർവഹിച്ചു അത്രേ ഉള്ളു അച്ഛാ അച്ഛൻ ഇതെന്താ ആകെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അത് മനസ്സിനൊരു സമാധാനമില്ല മോളെ അയ്യോ എന്തു പറ്റി നിന്റെ കല്യാണം ഡൈവേഴ്സ് ആയതോടെ നാട്ടുകാരൊക്കെ വല്ലാതെ നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്നു ഓ പിന്നെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഇവരെന്തിനാ എന്റെ ഈ പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ വരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചാലും ഒഴിവാക്കിയാലും ഇവർക്കെന്താ അത് സത്യാണ് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം വേറെ ബന്ധുക്കളൊന്നുമില്ല കല്യാണത്തോട് കൂടി കുറെ ബന്ധുക്കളെ കിട്ടിയതായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഇത് അങ്ങനെയും പോയി ആ അച്ഛൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊരു രണ്ടാം കല്യാണം നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെന്തായി ഒന്നും അങ്ങ് ശരിയാവുന്നില്ല നോക്കുന്ന പയ്യന്മാർക്കൊക്കെ വലിയ വലിയ ഡിമാൻഡാ ഒറ്റ ഒരുത്തൻ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല സാരമില്ല ചാ ഭർത്താവില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് ഇപ്പൊ എന്ത് പ്രശ്നം വരാൻ പോന്നെ പറ അയ്യോ അതങ്ങനെയല്ല മോളെ നിനക്കൊരാള് വേണം എനിക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയ പിന്നെ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് ആകെ പ്രശ്നാവും അച്ഛാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അച്ഛൻ ഈ ഒരു ഡയലോഗേ ഉള്ളു ഈ ഡയലോഗ് ഞാൻ കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തു ഞാൻ പോവാ മോളെ അത് ഇവളെ എങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക ആ പിന്നെ അടുത്ത മാസം ഞാൻ ചിലപ്പോ കാശ്മീരിലേക്ക് പോകട്ടോ ഒറ്റയ്ക്കാണോ അതോ കൂടെ വല്ലോ എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നെ കൂടെ കൂട്ടോ നിന്നെ മാത്രമേ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ നിന്റെ രണ്ട് ചങ്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലേ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവര് രണ്ടുപേരും വളരെ പാവ രണ്ടുപേരും ഡൈവേഴ്സാ മക്കളും ഇല്ല വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോ ഒരുമിച്ച് കൂടി അത്ര തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോന്നു നമുക്ക് പിന്നെ പോവാം നിങ്ങൾ സ്ഥലത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിലേ ആ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ കൂട്ടി പോയേനെ അതാണ് വിനയൻ അയ്യേ അച്ചാ ഇവിടെ ഉറങ്ങുവാണോ എങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് കട്ടിലേ വെക്കണം ഉറങ്ങിക്കൂടെ അച്ചാ അച്ചാ 
아차아유아차아차아유아차이날에또오랑이날에이니또니이날에아트리나무를폰고랜드에만이고는인도엔디지오지다디마이트는야를알리트레스아미폰이삼사이기는나무리스테프로레코레인에삼사이기는소바이멜레알라위니데이브사는레버니드아데세카마리니페티켓인디겐온도사티마나아디메리타르노이니지위다틀베리오리가리아메벤더가리디아다파쉐이포이포로세컨메리지인디어가완도돌아니아는다마네슬라르링리스턴돌아니요돌아니이알로아노박시엔다우리박시알라니아르다이보시엘레피네프라이엠피네프라테지베르쿠룸보일라에니쿠리마글로운드노노아도넨데비시트프르네알라아디레켄이스톤안에길나무르와한나르니리키니글레비트가사무디교아드Inne beri endu orang agri hati na acchen ini diri nanda terlia. Eni ki beri bendu kelon nu bila. Tiap tu single ana. Innu uri ana acchen ulu parai na. Hmm, okay. Acchen uru bishal acchen dadi karna. Ado nu uru perasne meyal la. Engi nama ku register mari nara tiap pore. Orap pai tu. Shuddha ragam turam vidu mamale, 
അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് പാലം തകർന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച പാർട്ടി ഞങ്ങളെ ചതിച്ചു ആ ദേഷ്യത്തിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യനായി നിന്ന നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചത് സംഭവം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായില്ലേ താൻ എന്ത് ചെയ്തോ ഇത്രയും കാലം ആ പാലം ഉണ്ടാക്കി തരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വോട്ട് വാങ്ങിച്ച നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തു അല്ല അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വാക്ക് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല അഞ്ചു വർഷവും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കോൺട്രാക്ടർ കൊണ്ട് എന്നെ പാലം മെണിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഒരു കോപ്പ് നടന്നില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി തരണം ഞാനൊരു പാവമാണ് പാവാണ് നല്ല പാവം ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീടൊന്ന് നോക്കി ലൈഫ് പദ്ധതി ഞങ്ങൾ ഒരു വീട് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല കണ്ടോ ഞങ്ങൾ വീടിന്റെ ഈ അവസ്ഥ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോടീശ്വരാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കു പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്യണം എന്തും ഞങ്ങൾ സഹിക്കും പക്ഷെ വഞ്ചന അത് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹിക്കില്ല അടുത്ത ഇലക്ഷൻ മുമ്പ് പാലത്തിന് പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും മെമ്പറുടെ കൈ കാലം ഞങ്ങൾ തല്ലിയൊടിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം കൈയും കാലും അല്ല വേണ്ടി വന്ന തല ഞങ്ങൾ വിട്ടും എട്ടാ എന്താ ചെയ്യാം ഞങ്ങളത് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല നിങ്ങളൊരു അല്പം കൂടി ക്ഷമിക്കണം ഇനി എന്ത് ക്ഷമ രണ്ടിലൊന്ന് ഇപ്പൊ അറിയണം അതാണ് നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യനായി നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ആ പാലത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ അതിപ്പോ നമ്മള് ശ്രമിക്കാനിട്ടല്ലോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ലേ കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ ജനങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് മറന്നു വേണ്ട ഒരു മാസം കൂടെ സമയം തരൂ അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തോളാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ശരി ഇത് ലാസ്റ്റ് വാക്കാണേ വാടാ ഈ ബാക്കി പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറം ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാ എം എൽ എ മന്ത്രിയൊക്കെ കൈവിട്ടതല്ലേ എന്താ പോയി നമ്മൾ ചെയ്യാ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എനിക്കൊരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉപദേശം ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്രയും ലോകപരിചയമുള്ള നിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ഉപദേശിക്കാനാ ആട്ട് എന്താ കാര്യം അത് എടി എനിക്കിപ്പോ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സല്ലേ ആയുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി വിവാഹത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ കേറി കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്റെ ഒരു തോന്നൽ എന്താന്ന് വെച്ച തുറന്ന് പറയടി ഗോപിക്കയുടെ ഷോപ്പിൽ ആ വിനയില്ലേ മുമ്പ് ഞാൻ ഉടക്കുണ്ടാക്കിയ ആള് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായി അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയും പോയി കൊളത്തിയോ വിവാഹം കഴിച്ചാലോ എന്നൊരു ചിന്ത അതിന് വിനയൻ സാറിന് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ തീർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ പക്ഷെ അങ്ങേർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായി എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഇത് അയ്യോ ഒരു റോങ് നമ്പർ വരുത്തിയ വിന നോക്ക് നീ പിന്നെ ആളെ കണ്ടിരുന്നോ പിന്നെ ഇന്നും കണ്ടിരുന്നു കുറെ സംസാരിച്ചു കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു എന്ന് കരുതി അയാൾക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമാണ് പ്രേമമാണ് എന്തൊക്കെ കരുതാൻ പറ്റുമോ നീ ഞാനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അത് സത്യം മാത്രമല്ല പഞ്ചാരയും അത്യാവശ്യ തമാശയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കണ ഒട്ടുമിക്ക പുരുഷന്മാരും പക്ക തരികിടകളായിരിക്കും മോളെ സൂക്ഷിച്ച നിനക്ക് കൊള്ളാം വിനയൻ സാർ അങ്ങനെയുള്ള ആളൊന്നുമല്ല പക്ക ഡീസെന്റാ ആ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണി ഉം കാര്യം നേടുന്ന വരെ ആണുങ്ങൾ ഏത് ലെവൽ വരെയും പോവും കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം വിനയൻ അങ്ങനൊന്നുമല്ല നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ ഇവിടെ നല്ല സീനാണല്ലേ അതെ നമുക്ക് എല്ലാ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലോ എന്ത് പറയുന്നു എന്തോ എനിക്ക് ബീച്ചാ ഇഷ്ടം നിനക്ക് ബീച്ച് ഹോട്ടലിലെ ബിരിയാണി കഴിക്കണം എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവിടത്തെ ഐസ്ക്രീം അത്ര മോശമൊന്നല്ല ഹലോ അമ്മേ ഞാന ആ പറ ഒരു വിശേഷം പറയാനാണ് വിളിച്ചത് അച്ഛൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നാല് ദിവസം മുമ്പ് മരിച്ചു ബാബുട്ട് മരിച്ചോ നീ എന്താ തന്നെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഓ എന്താ അറിയിക്കാനാ നിങ്ങളെ തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് 
ശരി എന്തു പറ്റി മോത്തൊരു ദുഃഖം എന്തേ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഏയ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതൊന്നല്ല എന്തോ ഉണ്ട് വിഷയം ഞാൻ പറയട്ടെ ഫോൺ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ മകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ശരിയല്ലേ അല്ല അവള് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നിട്ടാണോ പഠിക്കുന്നത് അതെ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഡൈവേഴ്സ് കേസ് വരുമ്പോൾ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതല്ല സമാധാനമായിട്ട് രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കാലോ ഈശ്വരോ കല്യാണം കഴിച്ച് പോയ മോളൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇനി അംഗീകരിക്കുമാവോ ഇനി കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നവർ ആ കുട്ടികളെ എത്രമാത്രം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല വിനയൻ എന്റെ മോളെ അവൾ എന്താണോ ആ രീതിയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ നോ പ്രോബ്ലം ഒരു എൽ കെ ജി കുട്ടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ആ പിന്നെ നമുക്ക് വല്ല സിനിമയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടൊന്ന് റിലാക്സ് ആയാലോ ഓ ഷുവർ എന്റെ ഏട്ടൻ ഒരു പാവം കല്യാണം കൂടി നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിട്ടാ ജീവിച്ചത് എന്തൊക്കെയോ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ അതെ ആ മതി മതി ഇങ്ങോട്ട് വാടോ ആ ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്ക് നിങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ എന്തിനാ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്റെ ചേട്ടൻ ഒരു പാവായിരുന്നു സാറേ ഈ വാർഡില് മെമ്പർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു പാലം തകർന്നു പോയിനു പാലം വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരോട് ഒന്ന് കച്ചറ ഉണ്ടാക്കിയ സാറേ പെട്ടെന്ന് പാലം ഉണ്ടാക്കിയില്ല കൈ വെട്ടും കാല് വെട്ടും താല വെട്ടും എന്നൊക്കെ ഒരു പറഞ്ഞ പോയത് പക്ഷെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നേരാണോ അതുകൊണ്ടാ സാറെ എന്റെ ഏട്ടൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് കൈ വിട്ടും കാല് വിട്ടും തല വിട്ടും നോക്കെ അതൊന്നും മനസ്സറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ പിന്നെ ആ എന്തായാലും പെട്ടു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തില് പാലത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്റെ ഏട്ടൻ നിരവധിയാണ് സാറേ ഓഹോ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരൊക്കെ കൊള്ളാലോ നിയമൊക്കെ കയ്യിലെടുക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്ന നേരാണോ സാർ ഞങ്ങൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ സാർ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പാലം തകർന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചു അതിൽ ഭീഷണിയൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ സാധാരണ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അത് കേട്ട് പാവം ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതല്ലേ സത്യം ഏ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ച് അകത്തിടും ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം കൊലപാത കുറ്റത്തിന് തുല്യമാണ് അയ്യോ വിനയ നമ്മളെല്ലാം പെട്ടല്ലോ എന്ത് ചെയ്യും അറസ്റ്റിതം എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ച് ജീപ്പക്കേറ്റ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യല്ലേ അതന്നെ ഹലോ പോലീസ് ആകെ പ്രശ്നമാക്കുന്നുണ്ട് ആ വിനയൻ ഇപ്പൊ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാ അതൊരു വല്ലാത്ത കൊണ്ടുപോയാ അവനാ ചന്ദ്രട്ടൻ എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇപ്പം ചെയ്യട്ടോ അറസ്റ്റ് 
ഇതാക്കണ്ട മന്ത്രിനെ വിളിച്ച് പറയാം ഏ കേൾക്കുന്നില്ലേലും ഏജറാവണ്ട അനന്ത് തന്നെ വിളിച്ചാല് വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അവരങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടണം ഓക്കെ അന്ന് പോയതിൽ പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വൃക്കയുടെ അസുഖം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലായോ ഉം കുറെ വർഷമായി മദ്യപാനം കുറച്ച് ഓവറായത് കൊണ്ട് ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് ഒരു തവണ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്റെ വിവാഹം നേരത്തെ നടത്തിച്ചത് എന്നിട്ട് നിന്റെ ഭർത്താവ് എവിടെ ആവന്റെ ഒന്ന് രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഡൈവേഴ്സ് ആയി അയ്യോ വിവാഹം കഴിച്ച ഉടനെ ഡൈവേഴ്സ് ആയോ എന്തിന് എന്താ കാര്യം അങ്ങേരെ ഭയങ്കര പിശുക്കത്തരവാ പിന്നെ തീരെ സ്വഭാവഗുണവും ഇല്ല കുറെ സഹിച്ചു കൊണ്ടപ്പം ഞാനങ്ങ് ഒഴിവാക്കി ശെ കഷ്ടമായല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ നിന്നെ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണോ അയ്യോ വേണ്ടായേ നിങ്ങളുടെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ശരി ഗുഡ് ബൈ സാരമില്ല അഞ്ജലി നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കുക ഞങ്ങളൊക്കെ അടുത്തില്ലേ അച്ഛൻ മരിച്ചതോടെ ഞാൻ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി ചേച്ചി അച്ഛനെ മാത്രമല്ല നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അമ്മ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഓഫ് ഒരമ്മ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നവരെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന തന്നെ എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് അറിയാലോ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കാമൂറ്റോട് ഒളിച്ചോടി പോയതാ അവര് അഞ്ജലി നീ കേട്ട കഥകളൊക്കെ തെറ്റാണ് മോളെ ഏ നിന്റെ അമ്മ അങ്ങനെ കാമുകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയതൊന്നും അല്ല അച്ഛന്റെ പീഡനം സഹിക്ക വയ്യാതെയാണ് അമ്മ ചെന്നൈയിലേക്ക് നാട് വിട്ടത് ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് ചെന്നൈയിലേക്കോ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാനായി അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ കൂടെ ചെന്നൈക്ക് പോയി ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിന് ശേഷം ആതിര അങ്ങനെ ദുബായ്ക്ക് പോയി അതാണ് നടന്ന സംഭവം അപ്പൊ കമ്മൂറ്റോട് ഒളിച്ചോടി പോയതല്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതൊക്കെ നിന്റെ അച്ഛൻ കളവ് പറഞ്ഞതാ ചെറുപ്പം മുതലേ ഓവറായി മദ്യം കഴിച്ചാണ് നിന്റെ അച്ഛന്റെ വൃക്കയെല്ലാം ഡാമേജ് ആയത് അങ്ങനെയാണ് അസുഖം കൂടി അച്ഛൻ മരിച്ചത് ഇതാണ് സത്യം അപ്പൊ ഞാൻ കരുതുന്ന പോലെ അമ്മ ഒരു കുഴപ്പക്കാരിയല്ലേ അവരൊരു നല്ല സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഇനിയെങ്കിലും അവരുമായി നീ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കും സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിപ്പോയല്ലോ ചേച്ചി ആഹാ എന്താണ് വിനേട്ടാ നിങ്ങളെ ഇടയായി കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഈയിടെയായി ഞാൻ ഭയങ്കര ബിസി ആയി എന്ത് ബിസി ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയുമായി ഒരു ലൈന് തുടങ്ങിട്ടോ അത് കൊള്ളാലോ ആരാണ് കക്ഷി അത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ആണോ നിനക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് തരംഗായ വ്യക്തിയാ പേര് ആതിര ദുബായ് മുമ്പ് ദുബായിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുണ്ട് നഴ്സാണ് ആതിര ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നു അവരും ഡൈവേഴ്സ് കേസല്ലേ അതെ ഡൈവേഴ്സാ ആ ആതിരയ്ക്ക് ആദ്യ ബന്ധത്തിൽ മക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു എൽ കെ ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന മകളുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ലതാണല്ലോ ഭാവിയിൽ ചെലപ്പോ ഗുണം ചെയ്താലോ ഓ അങ്ങനെ 
അല്ല നിങ്ങളുടെ കാമുകി ആ അതിരയുടെ ഫോട്ടോസ് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു പിന്നെ എന്തിനു ഒരു ഫോട്ടോ നൂറ് ഫോട്ടോ കാണിച്ചിരുമ്പോളെ ഇതൊന്നല്ല ഇഷ്ടം മാതിരി വീഡിയോസ് റീൽസ് ഒക്കെ നിനക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത് ആതിര ദുബായ് തന്നെയാണല്ലോ മൊത്തം പ്രശ്നമാവുമല്ലോ അപ്പൊ നടക്കട്ടെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ ശരി എന്നാ ശരി അമ്മയ്ക്കെന്നോട് ദേഷ്യാണോ ഈ എല്ലാ സത്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴാമേ മനസ്സിലാക്കിയത് സോറി അമ്മേ ഓരോ തവണ നിന്നെ കാണുമ്പോഴും ഞാൻ സത്യം പറയാൻ ശ്രമിച്ചതാ മോളെ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നൊന്ന് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് പോലും നീ കാണിച്ചില്ല സോറി എന്ത് സോറി സ്വന്തം കല്യാണത്തിന് പോലും നീ എന്നെ വിളിച്ചോ നാട്ടുകാരോടും വീട്ടുകാരോടും ഒക്കെ അമ്മ മരിച്ചുവെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞു നടന്നത് അതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്താണ് മോനെ അവിടെ ചായ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ചായ എടുത്തു കൊടുക്കാ എന്താ വീണ്ടും ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ വന്നാണ് മെമ്പർ മരിച്ചില്ലേ ഈ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടൂടെ ആ ചേട്ടാ അങ്ങനെ പറയരുത് അന്നത്തെ സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം മാപ്പ് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ആ കൃഷ്ണട്ടെ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒന്ന് വരൂ അന്ന് ആ പാലം തകർന്നപ്പോ മുപ്പതോളം പേര് മരിച്ചു അതിലൊരാൾ ആ ചേട്ടൻ്റെ ബന്ധു കൂടിയായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ലേ ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ ഏട്ടനാ പാലം പുതിയായി പണിയാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചതാ ഒന്നും നടന്നില്ല ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ വിചാരിച്ചാൽ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ സത്യമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വിഷമം കൊണ്ടാ അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ അത് പോട്ടെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മെമ്പറുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ വാടി നല്ലൊരു ലൈബ്രറി എന്നത് സത്യം അതൊന്നും ഇനി ഒരിക്കലും നടക്കില്ല അടുത്ത വർഷം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നൊരു ഫണ്ട് ഒപ്പിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നമായി പോയില്ലേ ഏ ഒരിക്കലും ഇല്ല അതിനി സ്വപ്നമല്ല യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോവാണ് അതെങ്ങനെ ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥലവും പണവും ഞാൻ തരാം പോരേ ഏ അത് വേണോ വിനയ വേണം മെമ്പർക്ക് വേണ്ടി അത്രയെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യണം ആ ലൈബ്രറിക്ക് നമ്മൾ മെമ്പറുടെ പേരിടുന്നു രാമചന്ദ്രൻ മെമ്മോറിയൽ ലൈബ്രറി പോരേ ആ താങ്ക്സ് ആ പിന്നെ അജിയേട്ടാ ആ കുറച്ച് പണമുണ്ട് വെച്ചോളൂ അയ്യോ പണമൊന്നും ഇപ്പം വേണ്ട ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിട്ടല്ല മെമ്പർക്ക് തരുന്നതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലേലും മെമ്പറുടെ ചില കടങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടാലോ അത് അതൊക്കെ വേണോ പിന്നെയാ വേണോ അത് വെച്ചോളൂ ചേട്ടാ അപ്പോൾ ഇനി എന്താ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം ശരി ഞാനുണ്ട് കൂടെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഓക്കെ ശരി ഓ ചേ അന്ന് വിനയനൊക്കെ പോലീസുകാർക്ക് കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ച മോശമായിപ്പോയി എന്താടി എന്താ കാര്യം അതല്ല നമുക്കിനി ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചൂടെ വെറുതെ ഇതിന്റെ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നേ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളോ ഗോപികയും കൃഷ്ണയൊക്കെ എന്റെ ചങ്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവരോട് ജീവിക്കുന്നത് സ്വർഗാണ് സ്വർഗം ഓ സ്വർഗം അപ്പൊ അമ്മ എന്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും താമസിക്കൂല നോക്കട്ടെ സമയാകുമ്പോ പറയാം എന്താണ് മൊബൈലിൽ കുത്തി കളിക്കുന്നത് എടാ നീ ഒരു സംഭവം എന്താ ഈ ചന്ദ്രട്ടന്റെ മോനെ ആ ലൈബ്രറിക്കുള്ള സ്ഥലവും പണവും ഫ്രീ ആയിട്ട് പഞ്ചായത്തിന് കൊടുക്കാന്ന് അറിയിച്ചു ആണോ ടൗണിലെ പൊന്നും വിലയുള്ള സ്ഥലല്ലേ ഏ സൗജനി കൊടുത്തത് അതെ അതെ മാത്രമല്ല നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ത് മുമ്പ് പഞ്ചായത്തിനുള്ള കിണറും അങ്കനവാടിക്കുള്ള സ്ഥലവും ഫ്രീ ആയി കൊടുത്ത ആളല്ലേ പൈസ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാര്യമല്ല അതെ അത് നല്ല കാര്യത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സും വേണം അല്ല അതെ അത് രണ്ടു പേർക്കുണ്ട് അതെ നമ്മൾ നാട്ടുകാർ പരമാവധി അവരോട് സഹകരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും മാത്രല്ല അവരുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പരമാവധി സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മേടിക്കണം എന്ത് പറയുന്നു ചെയ്യാം അത് ഉറപ്പല്ലേ അതെ അതെ ും 
നോക്ക് വിനേട്ടാ നമുക്കൊരു ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് പോയാലോ ദൂരെ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്ത് ആ അത് ശരിയാ വിവാഹത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ യാത്രയ്ക്കൊന്നും പോയില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്താലോ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം അച്ഛൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ അച്ഛൻ കൂടെ വരില്ലല്ലോ അല്ലേ ഏ അതെന്താ അച്ഛൻ കൂടെ വന്നാല് ഒരു അണിമോൺ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോ അച്ഛനും കൂടെ അച്ഛൻ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മള് യാത്രയ്ക്കും പോണ്ട അതെന്താ അച്ഛൻ വന്നാല് അച്ഛനെ കൂട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ഹണിമോൺ ട്രിപ്പ് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ എങ്കിൽ നീ യാത്ര എന്നുള്ളത് മറന്നേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വിനയൻ അബദ്ധത്തിലാണെങ്കിലും സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അമ്മയെ തന്നെയാണ് പ്രണയിക്കുന്നത് എന്ന സത്യം നീ എന്നടി വിനയനോട് പറയാത്തേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇതെല്ലാം വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ നീ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ തെളിവ് നിന്റെ കയ്യിലില്ലേ നോ ഞാൻ അതൊന്നും പറയില്ല ചേച്ച് നോക്കിക്കോ എല്ലാ സത്യവും ഞാൻ പറയാ തന്നെ എല്ലാരും ഒരു ദിവസം അറിയും വിനയൻ ഈ സത്യം അറിഞ്ഞ ആതിരി ഒഴിവാക്കോ നിനക്കെന്തടി തോന്നേ ഒരിക്കലും ഇല്ല സംഭവം അങ്ങേർക്ക് പ്രണയം അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുക ആണോ അതെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അഞ്ജലി വെറുതെ ഇരിക്കുവോ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവില്ലേ വലിയ പ്രശ്നമല്ല അമ്മയും മകളും തമ്മിലേ വലിയ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോന്നെ നോക്കിക്കോ യുദ്ധോ ഇതിനിടയപ്പെട്ട് വിനേട്ടന്റെ ജീവിതം തകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ആ ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിര ഇവിടെ തീ കത്തിക്കുന്ന തോന്നെ നോക്കാം വിനയന്റെ അച്ഛൻ ഭാര്യയുടെ അമ്മയുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ യെസ് അതെ ആ വീട്ടിൽ അച്ഛനും മകനും തമ്മിൽ വലിയ യുദ്ധം നടക്കും ആ യുദ്ധത്തിൽ പലരും ഇടപെടും ആ അവര് യുദ്ധമൊക്കെ നടത്തട്ടെ നമുക്ക് കാണികളായി നിൽക്കാം എന്തേ നോ എനിക്കങ്ങനെ വെറൊരു കാണിയാവാൻ പറ്റില്ല ഇവള് എന്ത് ഭാവിച്ചാണ് എന്റെ ഈശ്വര ഒരു ഗുഡുസ് മുറിയാണല്ലോ ദൈവമേ ഇവിടേക്ക് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഉഷ്ണിച്ച് ചാളു സാർ ഇവിടെ സ്റ്റാഫിന്റെ ഒഴിവുണ്ടെന്ന് കേട്ടു ആ ഒഴിവുണ്ട് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ എത്തണം കേട്ടോ ഏ ഒമ്പത് മണിയോ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പഞ്ചായത്ത് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ അടുത്താണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഓഫീസ് ടൈമിന് മുന്നേ ഇവിടെ എത്തും കഷ്ടം സാർ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ പോവല്ലോ അല്ലേ ആളുകളെ തിരക്ക് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡി ടി പി സി സി ടി വി കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പണികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേരാ സാർ ഇവിടെ ശമ്പളം എങ്ങനെയാണ് ദിവസം മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് തരും മുന്നൂറ് രൂപയോ അയ്യേ നിങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താ പ്ലസ് ടു ആണ് സാർ പ്ലസ് ടു ജയിച്ച ഇല്ല തോറ്റു പ്ലസ് ടു തോറ്റ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മൂവായിരം രൂപ ദിവസം കിട്ടുമോ സാർ എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ തന്നെ മുപ്പത് രൂപ വണ്ടിക്കൂലി വേണം അതും കൂടി ചേർത്ത് തരുമോ സാർ അതൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്ന് വന്നോ കുറേ ദൂരം ഉണ്ട് സാർ നടന്നാൽ എത്തൂല അതൊന്നും എന്റെ വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ ഈ പണി ചെയ്യുന്നു അതല്ല ഞാൻ വേറെ ആളെ നോക്കണം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചൂടെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഇനി മേലെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറയരുത് അച്ഛന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം നിനക്ക് നല്ല സാമ്പത്തിക ടൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണോ നിന്റെ വിവാഹത്തിനായി കുറെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നു എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ അത് നിനക്ക് തരാം അമ്മ സമ്പാദിച്ച ഒരു രൂപ പോലും എനിക്ക് വേണ്ട ഇക്കാര്യത്തിന് എനിക്കൊരു വാശിയുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മാത്രം മതി 
പക്ഷേ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചല്ല നിനക്കുള്ളതല്ലേ ഞാൻ ആ പണമൊക്കെ ആർക്ക് കൊടുക്കാനാ അമ്മ ആ പണമൊക്കെ ആർക്ക് കൊടുത്താലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അത് ഞാൻ എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് എന്താ ഇവിടെ ഈ സി സി ടി വിയുടെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടില് അഞ്ച് ക്യാമറ ഒക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എത്ര രൂപയാവും അഞ്ച് സി സി ടി വി മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയാവും അത്രയൊക്കെ ആവോ പിന്നെ സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഞങ്ങളുടെ ബോസിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് ദ ആ കണ നമ്പറിലോട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി വെൽക്കം എന്റെ കൃഷ്ണ ഞാൻ ഇതെവിടെയാ എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് സി സി ടി വി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡി ടി പി അഞ്ജലി നീ എന്താ ഇന്നലെ ഡി ടി പി വർക്ക് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് സോറി ഇന്നലെ എനിക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയില്ല സാർ അതിനിടയ്ക്ക് സി സി ടി വി ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ആളുകൾ വന്നോണ്ടേയിരുന്നു ഇവക്കെല്ലാ ദിവസവും ഇതേ എക്സ്ക്യൂസ് പറയാനുള്ളത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ സാർ തന്നെ തന്നെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ചെയ്ത് തീർക്കാം പിന്നെ ഏഴ് മണിയാന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയേക്കരുത് അത് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം പോവും പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം മിക്സ് ആവുമല്ലോ ഷോ സൈറ്റിൽ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അല്പ ലേറ്റ് ആവും പക്ഷെ വീട്ടിൽ എത്താൻ ലേറ്റ് ആവും സാർ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല ആ ശരി ശരി സഹായിക്കും <laughs> 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 ോ <laughs> 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 ആ ടോപ്പ് നല്ല രസമുണ്ട് ഒന്ന് എടുക്കുവോ ചേച്ചി ഇതിനെന്താ വില എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അതെടുത്താലോ അതിരേ നല്ല രസമില്ലേ ഇത് കൊള്ളാം നീ ഒന്ന് നോക്കടി എടി ഇത് കൊള്ളാമോ നീ ഇത് ഏത് ലോകത്താ അത് ഞാൻ അഞ്ചലിയുടെ കാര്യം നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയാ നിന്റെ മാരേജിന്റെ കാര്യം നീ അഞ്ജലിയോട് പറയണ്ട മാത്രല്ല സ്വന്തം കല്യാണം നിന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അത്രയ്ക്കുള്ള മര്യാദ നിന്ന് നീ തിരിച്ചു കാണിക്കണ്ടി പക്ഷെ എന്തൊക്കെയായാലും മകളിഞ്ഞല്ലേ മകളുടെ കൂടെ അനുവാദം വാങ്ങി ഓ പിന്നെ അവളുടെ ഒക്കെ അനുവാദം ആർക്ക് വേണം ആദരിക്ക് ഒരാൾ ഇഷ്ടാണ് പരസ്പരം ചിന്തിച്ച് വിവാഹങ്ങൾ ചെന്ന് തീരുമാനെടുത്തു അത്ര തന്നെ അതിൽ അഞ്ജലിക്കെന്താണ് റോള് എടി പ്രശ്നം അതല്ല ഈയിടെയായി അഞ്ജലിക്ക് എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹവാ അയ്യാ അതൊക്കെ അവളുടെ അഭിനയടി ഈ അഞ്ജലി ഒരു പഠിച്ച കള്ളിയാ കാര്യം അവളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചതോടെ അവളുടെ കയ്യിൽ പൈസയില്ല അതുകൊണ്ട് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൾ അമ്മയോട് സ്നേഹം കാണിക്കണു അതാണ് സംഭവം അതൊന്നുമല്ല അഞ്ജലി ഒരു പാവമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജൂലറി പോയി അവൾക്ക് ഒരു മാല വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ അവൾ വേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ പോടി അവളുടെ ഒരു മോളും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചായ കുടിച്ച പൈസ പോലും അവളാ കൊടുക്കാറ് എന്റെ പണം ഒന്നും അവൾക്ക് ആവശ്യമില്ല സ്നേഹം മാത്രം മതി അതാണ് അവളെ തീയതി ഓ അത് ശരി അങ്ങനെയായി അത് അമ്മ മോളൊക്കെ ഒന്നായി നമ്മൾ പുറത്തും കൃഷ്ണേ നീ പറഞ്ഞാണ് സത്യം എടി ഞാൻ എന്റെ ഗതികേടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മകളോട് എനിക്കൊരു കാമുകനുണ്ട് വീണ്ടും കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ പറയും പറ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നീ ഇക്കാര്യം അഞ്ജലിയോട് പറയണ്ട നീ വിനയനും കൂടി ഒരുമിച്ച് ദുബായി പോവ അവിടെ വെച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുക കല്യാണ ശേഷം നിന്റെ മകൾ പണ്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഒരു കോൾ ചെയ്യ മോളെ എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഓ 
ഞാനും വിനയനും വിവാഹം കഴിച്ചു പ്രശ്ന സോൾഡ് പക്ഷേ ഇനി ദുബായിൽ വീണ്ടും പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല വിനയന് നാട് വിട്ടു പോകാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ആര് നോക്കി നടത്തും അതല്ലേ ഇതിപ്പോ ആകെ കൺവെൻഷൻ ആയല്ലോ എന്റെ ഭഗവാനെ ഞാനൊരു മനഃശാസ്ത്രം പറയാം എന്ത് മനഃശാസ്ത്രം ഈ വിഷയം അഞ്ജലി അറിഞ്ഞാൽ അവൾ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല ഓർത്തോ ഒരു മകളുടെ ആംഗിളിൽ കൂടി കണ്ടാൽ നിനക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവും ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഇതിലൂടെ നഷ്ടമാകുമോ എന്നാണ് അവള് ചിന്തിക്കുക ആ ഒരു പോയിന്റ് ആലോചിച്ചാണ് എനിക്ക് ആകെ ടെൻഷൻ ആവുന്നത് അവളെ എതിർത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കും ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ മുന്നൂറ് കട്ട കോഴിക്കോട്ടേ ഉള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇരുന്നൂറെണ്ണോ മുന്നൂറെണ്ണോ എവിടെ വിനയൻ ഓ ഇത് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ടർ ആണല്ലോ എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കോണ്ടാക്ടർ രഘുവേട്ടനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് അതനി വേണ്ട ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കോളണം എന്താ ഭീഷണിയാണോ അതേടാ അങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കോ നിന്റെ പൈസക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ പാലം പണി കഴിപ്പിക്കും നോക്കിക്കോ പിന്നെ നിന്റെ വീടും സ്ഥലവും ബാങ്ക് ബാലൻസും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ജപ്തി ചെയ്യിപ്പിക്കും വിഷ്ണു നീ ഒന്ന് ഓടി വാടാ എന്നെ വിട് അമ്മേ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ കാര്യം അത് മോളെ എനിക്കിപ്പോൾ അധികം പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല പതിനാറാം വയസ്സിലാണ് നിന്നെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഞാനില്ലേ അത് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു സെക്കൻഡ് മാരേജ് ചെയ്താലോ എന്നൊരു ചിന്ത ഏയ് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അമ്മ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ നാട്ടുകാർ മൊത്തം നോക്കും നാണക്കേട് മോളെ അതിനിടയിൽ ഞാനൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കും അങ്ങേരും റെഡിയാണ് മോളുടെ സമ്മതം കൂടി കിട്ടിയാൽ ഓ അപ്പൊ കഥ അവിടെ വരെ എത്തിയല്ലേ ആട്ടെ ആരാ നിങ്ങളുടെ കാമുകൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം നല്ല മനുഷ്യനാ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരു പരിചയപ്പെടുത്ത ഹലോ വിനയ ഹലോ ആതിര എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതിപ്പോ എവിടെ 
ഒന്ന് പാർക്ക് വരെ വരുമോ പാർക്കിലോ ഞാനിപ്പോ വരാം ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ആൾ എവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ വരെ വരുമോ ഞാൻ അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഈ അഞ്ജലി എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി മോളെ ഇയാളായിരുന്നോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആള് പേര് വിനയെ മോളെ അതെ അച്ഛന്റെ പേര് ചന്ദ്രൻ സ്വന്തമായി രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുമുണ്ട് ഏ അതൊക്കെ എങ്ങനെ നിനക്കറിയാം അതെ അത് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറം അറിയാം എനിക്ക് ഇയാളെ കുറിച്ച് കാരണം ഇതാണ് ഞാൻ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്ത എന്റെ ഭർത്താവ് ആതിരെ നീ അഞ്ജലി തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഇതെന്റെ മകളാണ് മുമ്പ് മകൾ എൽ കെ ജിയിലാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കളവ് പറഞ്ഞതാ അഞ്ജലി മുമ്പ് നിന്റെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു നിലനീ എന്നോട് പറഞ്ഞ് അന്ന് നീ കളവാ പറഞ്ഞ അത് പിന്നെ അമ്മയുമായി പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് അമ്മ മരിച്ചതായി പറയണോന്ന് അച്ഛനാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതാണ് അമ്മയും കൊള്ളാം മകളും കൊള്ളാം എന്താ ചെയ്യാ ഇതെന്തൊരു ചതിയാണ് ഞാൻ എന്തൊരു അബദ്ധമാണ് കാണിച്ചത് ശരി ഇപ്പൊ സത്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഇതോടെ ഈ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചേരേ സ്വന്തം മകളുടെ ഭർത്താവിനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ അച്ഛ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും ഭാര്യ ഇങ്ങേര് മകളെ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും മരുമകനെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും ഉളുപ്പുണ്ടാതെ നിങ്ങൾക്ക് അതെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അഞ്ജലിയുടെ അമ്മയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നിട്ടൊരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞോ അതെ അതാണ് സത്യം എന്റെ മകൾ ഒരു എൽ കെ ജി കുട്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ ഇത് ചതിയല്ലേ എന്തു ചെയ്യാം പറ്റിപ്പോയി അവൾ നിങ്ങളോട് ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മ മരിച്ചു എന്ന് കളവ് പറഞ്ഞതല്ലേ അതാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് എല്ലാം കാരണം സത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ മരുമകനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിൽ സ്വന്തം മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേരോ ഫോട്ടോയോ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല ഇല്ല അവൾ അമ്മ മരിച്ചു എന്നാണ് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞത് ആ മകളെ മാനസികമായി ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയതാണ് എല്ലാത്തിനും സോറി മീനൻ എന്നെ മറക്കണം കോൺട്രാക്ടർക്കെതിരെയുള്ള കേസിൽ കോടതി വിധി നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടോ ഓ വെരി ഗുഡ് അവന്റെ പൈസക്ക് എന്നെ പാലമണി ചെയ്യിപ്പിക്കല്ലോ അല്ലേ അവന്റെ സകല സ്വത്തുക്കളും കണ്ടുകെട്ടി പാലമണി ചെയ്യും അതുകൊണ്ടും തീരുന്നില്ല ഇത്രയും പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണക്കാരനെ അവനെ ജീവപര്യന്ത തടവും കോടതി നൽകും വെരി ഗുഡ് സൂപ്പർ ശരി നല്ലേ വെൽക്കം ഐ ആം സോറി നമ്മൾ കേസ് തോറ്റു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ നീ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എന്നെ കൈവിടല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാ പ്ലീസ് ഞാൻ മാക്സിമം നിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ആ വിനയന്റെ കേസാണ് നമുക്ക് ഭാര്യയായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡിഫൻസും ആ വിനയനും നാട്ടുകാരും തകർത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും പ്ലീസ് പറ നിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം മരവിപ്പിക്കും സ്വത്തുകളെല്ലാം കണ്ടുകെട്ടി ആ പണം കൊണ്ട് തകർന്ന പാലങ്ങളെല്ലാം പുതുതായി പണിയാനാണ് കോടതി വിധി കൂടെ നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യോ വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ദുബായിക്ക് മുങ്ങിക്കോ അതിന് ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം എടാ എടാ എന്നെ കൈയൊഴിയലടാ പ്ലീസ് 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 ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ പോകുന്ന പ്ലീസ് അവിടെ നിക്ക് ഞാന് ഇന്നലെ രാത്രി വന്നിട്ട് മുട്ടിട്ട് അവള് തുറക്കണില്ല എന്തെങ്കിലും നടക്കണ്ടേ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ ഞാൻ അവക്ക് കാശ് വെച്ച് നീട്ടിട്ട് അവള് വാങ്ങിയില്ല എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അതിനെ 
അവളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അഞ്ജലി മോള് ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അങ്കിളിന്റെ വിഷമം മാറ്റം വന്നാ മോളെ നിനക്ക് എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തരും വീട്ടിലേക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങി തരും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുണോ എന്നാ നീ ഒന്ന് വിളിക്കടി പോലീസിനെ ഞങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ ഈ അയൽക്കാരാ അതിന് ശേഷവും നീ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണല്ലോ നിനക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പോലീസിനെ കൊണ്ട് ധരിപ്പിക്കട നീയൊക്കെ ഞങ്ങളെടുത്തേക്ക് തന്നെ വരും നടക്കണം കൊണ്ട് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീ അനുഭവിക്കും നോക്കിക്കോ എടാ ഇതൊക്കെ ചെറുത് ഇതിലും വലിയ വലിയ നടപടികളൊക്കെ വരാൻ കെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കൈയെടുക്ക് എന്നെ തല്ലണ്ടാട്ട് എടാ നിന്നെ കൂട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പൂട്ടിയിരിക്കും ഇനി കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടെന്ന് ജീവിക്കിട്ടാ ഓ പിന്നെ നിന്റെ സ്വത്തും പടവും എല്ലാം ജപ്തി ചെയ്ത് പോവും അന്നെന്താ പറഞ്ഞേ കോടതിയിലൊന്നൊരു കഥയില്ല എന്റെ പണം എല്ലാം വെറുതെ പോകുന്നു എന്നായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളോട് കളിച്ച ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ തീരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നീ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ അവസ്ഥ നീ മനസ്സിലാക്കണം ഐ ലവ് യു ഡിയർ റിയലി ഐ ലവ് യു ഞാനും അതേ അവസ്ഥയിലാണ് വിനിയ പക്ഷേ സ്വന്തം മരുമകനെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹം മൊത്തം എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ലേ അഞ്ചിലും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നേക്കുമായി അവസാനിക്കില്ലേ ആ ബന്ധം നയപൂരമായി ഒഴിവാക്കിയതല്ലേ പിന്നെ എന്തോന്ന് മരുമകൻ അവള് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത ആള് ആര് വിവാഹം കഴിച്ചാലും അവൾക്ക് എന്താ എനിക്കാകെ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് വൈകി വിനിയാ ഞാൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം കൂൾ ഞാനുണ്ട് കൂടെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ആരെതിർത്താലും ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കും നിനക്കെന്നെ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കാം താങ്ക് യു സൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോ അഞ്ജലിക്ക് ഭർത്താവൊന്നുമില്ല അല്ലേ ജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെ പോന്നു അങ്ങനെ തട്ടി മുട്ടിയൊക്കെ പോന്നു അങ്കളേ അങ്കിളേന്നോ അങ്കിളെ അങ്കിളേന്നൊന്ന് വിളിക്കണ്ട എങ്കിൽ ഞാൻ മുത്തച്ഛ വിളിക്കാം അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അങ്കിളേന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ആ പണ്ട് അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അറിയിട്ടായിരുന്നു അങ്കിളിനറിയോ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി പോലും തിളപ്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ രാവിലെ മുതൽ നിന്ന് തിരിയാൻ സമയമില്ല ഏയ് അതിവിടെ സൈറ്റ് ലോഡാകാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബസ്സിനാണോ വരുന്നേ ഓ പലപ്പോഴും നടന്നാന്നേ രാവിലെ വരുന്നേ ഓ ഭയങ്കര സാമ്പത്തിക ടൈറ്റ് ഇത്രയും സൗന്ദര്യം ഉള്ള നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ജോലി കിട്ടാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ സൗന്ദര്യം ജോലി തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം അതെ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ഒരു സംവിധായകനാണ് ഈ ആൽബത്തിലും ഷോർട്ട് ഫിലിമിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ 
അയ്യോ എനിക്ക് അവനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ചാൻസ് വാങ്ങിച്ചു തരുമോ എങ്ങനെയാ നല്ല പൈസ ഒക്കെ കിട്ടുമോ സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സ് വെച്ചാ ഇഷ്ടം മാതിരി പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ മേഖലയായി അല്ല ഈ സൗന്ദര്യവും പണവും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഈ നല്ല പണച്ചാക്കുകളല്ലേ ഈ ആൽബവും ഷോർട്ട് ഫിലിമും സിനിമയും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് നോക്ക് നീ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാ നീ കുറച്ചു ദിവസം അവരോടൊന്ന് സഹകരിച്ചാൽ അവര് നിനക്ക് കൊറേ പണം തരും എത്രയോ പേരുണ്ട് അവർക്ക് ചാൻസ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓ ഇനി ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ആ വർക്കൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരി എന്നാ വിട്ടേക്ക് ഞാൻ ഈ മുന്നൂറ് രൂപയും വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്തോളാം ഇതാകുമ്പോ എന്റെ അഭിമാനത്തിന് ആരും വില പറയല്ലോ പ്രശ്നാക്കണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ജോലി ശരിയാക്കി തരാം അയ്യോ വേണ്ടായേ എനിക്ക് ഈ രീതി ചേട്ടൻ ഒരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു തരണ്ട ഒന്ന് പോയി തന്നാ മതി അത് അത് ചേട്ടൻ ഈ വരികയും വേണ്ട ഒന്ന് പോയി തന്നാ മതി ആണോ പോട്ടെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വർണം വാങ്ങി തരുന്നില്ല ഒരു ഫിക്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പോലും ഇട്ട് ഭക്ഷണം വസ്ത്രമൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങി തരുന്നില്ലേ ഹോ വലിയ കാര്യവായിപ്പോയി എന്റെ വീട്ടിൽ വലിയ കാറും പത്രാസും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് തന്നെ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ വളർത്തിയത് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വന്നതല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ താലി കെട്ടി കല്യാണം കഴിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മ വേണം അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ പിശുക്കുന്നു നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട പണം മുഴുവനും നിങ്ങൾ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്നും അനുവദിക്കില്ല ഈ ലോകത്ത് സിംഗിളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്തൊരു പാട് ഞാൻ ഇനി ആരോടും ഭർത്താവിന്റെ കാര്യമേ പറയില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കല്ലേ എടി ഞാൻ പ്രണയിച്ചത് മകളുടെ ഭർത്താവിനെ എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തോന്നി നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവല്ലേ ആത്മഹത്യ ഒന്നിനൊരു പരിഹാരം അല്ല സത്യം പറ്റിയത് പറ്റി അതെ ഇനി ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാന്ന് ചിന്തിക്കേ എടി എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എന്തെല്ലാം സ്വപ്നം കണ്ടു എല്ലാം തകർന്നില്ലേ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിലേ ആ മോളോട് പോയി പണി നോക്കാൻ പറഞ്ഞേ കല്യാണത്തിൽ പോലും വിളിക്കാത്ത ഒരു മോളോട് ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് മാത്രമല്ല അവളുടെ കല്യാണ സമയത്ത് നിന്നെ ഒഴിവാക്കിയതല്ലേ അതൊക്കെ സത്യമാണ് പക്ഷെ അതാണ് പ്രധാന കാരണം അവൾക്ക് നിന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ഒരു യോഗ്യതയില്ല പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേയും ഇല്ല നമ്മൾ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത വ്യക്തി ആരെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് ആരും നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നീ വിനയനെ ധൈര്യത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു പക്ഷേ നിന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കും വിനയൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നിന്നെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കും 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 നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് കാണാം ഗോപികേ ഗോപികേ ആ സർ ഞാൻ സഹകരിപ്പിച്ച എല്ലാ പണിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടി വരാനുണ്ട് ഞാൻ അതിനുശേഷം സ്റ്റോക്കിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു തരാം സർ അതുപോലെ അതല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഷോപ്പിലെ കാര്യല്ല പിന്നെ എന്താ സർ മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഗോപികയോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ സർ കാര്യം നിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരില്ലേ ആ ആതിര ആ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാ താമസിക്കുന്നേ വിനയനുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ അവളോട് നീ പറയണം സർ ഞങ്ങളെ വിഷയം പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തതാ പക്ഷെ ആതിരയ്ക്ക് ബിനിയനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വയ്യ അതാണ് പ്രശ്നം അവനീ ലോകത്തിലെ ഏത് പെണ്ണിനെ പ്രണയിച്ചാലും അവളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അമ്മയെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അല്ലാതെ കഷ്ട ഈ ആതിര ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെ
എടി ആതിര നീ എന്തുദ്ദേശാടി കളിക്കുന്നത് നിന്റെ ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റാൻ മകളുടെ ഭർത്താവിനെ ആടി നിനക്ക് കിട്ടിയത് എന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാം നിന്നെ വെട്ടി നുറുക്കി ഞാൻ ജയിലിൽ പോയിടി നിങ്ങൾ അഞ്ജലിയുടെ ഭക്താവെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ആതിര ഭയങ്കര ടെൻഷനിലാണേ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അവൾക്ക് ഊണും ഉറക്കും ഒന്നുമില്ല ഓ പിന്നെ അവൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സമൂഹം വിചാരിക്കും സമൂഹം വിചാരിക്കുന്നു ചിന്തിച്ചോണ്ട് നടക്കുക ഈ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് സത്യാണ് പക്ഷെ ഭാര്യയുടെ അമ്മയെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നോക്ക് ഗോപിക ഇമാതിരി സെന്റിമെന്റ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ഇനി എനിക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആതിരയോടൊപ്പം മാത്രമായിരിക്കും നോക്കോ എടാ ഈ ലോകത്ത് നീ ആരോ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ജാതി മതം രാഷ്ട്രീയം ഇതൊന്നും ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് കടന്ന കൈയായി പോയി ആദ്യ രഞ്ജലിയുടെ അമ്മയാണെന്ന് അറിയാതെയാണ് ഞാൻ പ്രണയിച്ചത് അയ്യോ അവള് മുമ്പ് അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു എന്നല്ലേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേ ഞാനിത് വിശ്വസിച്ചു പിന്നെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ എനിക്ക് അവളെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയെ അതാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ സത്യം മനസ്സിലായല്ലോ ആ ആതിരെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയേ നോ ആതിരെ ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രശ്നം ഒതുക്കുന്നില്ല ഞാൻ അവളെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കും ആരൊക്കെ എതിർത്താലും നിനക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയും ഇല്ല എടാ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അമ്മ നീ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹം മുഴുവൻ നിനക്ക് എതിരാവൂലേ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് ഞാൻ സമൂഹത്തിന്റെ നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല എന്റെ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് പ്രധാനം ഈ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണോ ആ ഉറപ്പാണ് ശരി എങ്കിൽ ഇനി നിനക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥാനമില്ല എടാ രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിന്നെ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയോ പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത് അത്ര തന്നെ ഓ പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ കിടന്നാലേ ഉറക്കം വരുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറാം പോരെ കഷ്ടം അവന് സ്വന്തം അച്ഛനേക്കാൾ വലുതാ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു ആതിര നീ പോയി തൊലയടാ ഇനി നിനക്ക് നിന്റെ വഴി എനിക്ക് എന്റെ വഴി പോ ആ കാണാം ഗുഡ് ബൈ ഞാൻ എത്ര കുരുത്തത്തിൽ വളർത്തിയ മോന അവസാനം അവൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി നോക്ക് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഞാൻ ആതിരയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ് അച്ഛൻ ശക്തമായി എതിർത്തിട്ടോ വാക്ക് തർക്കം മൂത്തപ്പോ അച്ഛൻ എന്നെ വീട്ടിൽ നേ പിടിച്ചു പുറത്താക്കി കഷ്ടം എങ്ങനുണ്ട് എന്താ ചെയ്യ ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് ഒരു മകനല്ലേ അങ്ങേർക്കുള്ളൂ എന്നിട്ടും അങ്ങേർക്ക് എന്ത് മകൻ ഈഗോ ആണ് പ്രശ്നം പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ആ തീരുമാനം തെറ്റാന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല സമ്മതിച്ചു ആദ്യ അഞ്ജലിയുടെ അമ്മയാണെന്നത് പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ നിലവിൽ ഞാൻ അവളെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്തല്ലേ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്താ എന്ത് ഭാര്യ എന്ത് ഭർത്താവ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് പിന്നെ എന്ത് ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉള്ളത് വിവാഹമോചനം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആരെയും കല്യാണം കഴിച്ചൂടെ സാങ്കേതികമായി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ പിന്നെ ആതിരെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ച പിന്നെ മുൻ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ മകളെ പോലെ ആവില്ലേ അവൾ അച്ഛനെ പോലെ കാണണ്ടേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് മാത്രല്ല ഈ പറയുന്ന ആതിര മുൻ മരുമകനെ ഭർത്താവായി കാണേണ്ടി വരില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സൊസൈറ്റിയിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരല്ലേ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ആതിരയെ ഒഴിവാക്കാൻ വയ്യ ശരി അല്ല ഇനി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തായതോടെ എവിടെ പോയി താമസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടോ മനുഷ്യ സേവിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഏയ് കാര്യമായിട്ടുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല നിനക്കറിയാലോ എന്റെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ആ രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിന് ഞായറാഴ്ച പോലും അച്ഛൻ എനിക്ക് ലീവ് തരാറില്ല ആണോ ഇത്രയും കാലം ജോലി ചെയ്ത വകയിൽ ഒരു രൂപ പോലും ശമ്പളായി തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ആവശ്യം വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത അത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസയുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങേരോട് ചോദിക്കും അങ്ങേര് എനിക്ക് തരും 
അങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോയത് എന്നാ ഇപ്പോൾ എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുഷ്പം പോലെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഒരു നയാ പൈസ പോലും എനിക്ക് തരാതെ ഇറക്കി വിട്ടു എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താ ചെയ്യ അല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി താമസിക്കും അതുടനെ ചിന്തിക്കണ്ടേ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല എന്തായാലും ആദ്യം തന്നെ ഒരു വാടക വീട് ഒപ്പിക്കണം പക്ഷെ ആദ്യം ഒരു അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണ്ടേ എന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചു പൈസ ഇല്ല അഡ്വാൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെ വീട് കിട്ടും വിനേട്ടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നോ ഇനിയിപ്പോ വേറെ വാടക വീടൊന്നും അന്വേഷിച്ച് നടക്കണ്ട എന്തേ അത് അയ്യോ അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല പിന്നെ നാട്ടുകാരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും വെറുതെ എന്തിനാ ഓ നാട്ടുകാരോട് പോവാൻ പറ അത് വേണ്ട ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അല്ല നിന്റെ പരിചയത്തിൽ വല്ല വാടക വീടും കൊടുക്കാണ്ടോ എന്റെ മാമന്റെ രണ്ടാമത്തെ വീട് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുക പക്ഷേ അവര് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുമോ എന്നറിയില്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ആ ഹലോ മാമ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആണേ ഹലോ എന്താ മോളെ കാര്യം അതെ നമ്മുടെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്തുണ്ടാക്കിയ വീട് ഇതൊരു വാടകയ്ക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല എന്താ മോളെ കാര്യം ഒരു ആറു മാസത്തേക്ക് ഒരാൾക്കൊരു വീടിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു പാർട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടേ അവർക്ക് വീട് അത്യാവശ്യമാണ് മോളെ ഞാൻ അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അല്ല ഇപ്പൊ വന്ന പാർട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് വല്ല കുഴപ്പക്കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ എത്ര വാടക കിട്ടിയാലും വല്ല കുഴപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ വേണ്ട ഏ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ഒരു ഒറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയാവുന്ന ആളാ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഒരമ്പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിക്ക് കൂടെ മാസത്തിൽ പതിനായിരം രൂപ വാടകയും പതിനായിരം എന്താ നടക്കുവോ ഷോ അത്രയൊന്നും അവർക്ക് പൊങ്ങില്ലെന്നേ ആണോ മാമ അവരെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന പാർട്ടിയാ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം അഡ്വാൻസും ഒരു അയ്യായിരം വാടകയും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും മാമ ഒരു ക്യാഷ് തന്നെ തരും പ്ലീസ് ഓ ശരി ശരി നീ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരോട് അഡ്വാൻസ് തരാൻ പറ ഇന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് കിട്ടിയാ നല്ലത് ഓക്കെ ഇന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് തരാം ഓക്കെ മാമന് എവിടെയുള്ളേ ഞാൻ എന്റെ ഓഫീസിലുണ്ട് ശരി എന്നാൽ ആ ശരി മാമ അല്ല ഇത്രയും പൈസ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാനാ അതും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അതൊന്നും പ്രശ്നം ആക്കണ്ട വിനേട്ടാ ആരോട് പോയി ചോദിക്കാനാണ് ഇപ്പോ തൽക്കാലം ആ പൈസ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തോളാം പക്ഷേ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആദ്യം കാര്യം നടക്കട്ടെ വിനേട്ടൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അയ്യോ അത് വേണ്ട നോക്ക് അത് വേണം അത് വിനേട്ടനൊക്കെ എന്നെ മുമ്പ് എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണ്ടേ മുൻപേ സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് ഇടാൻ വരെ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടില്ലേ ശരി താങ്ക് യു ഇനി വല്ല ജോലി സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നു ജോലി മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അതാണല്ലോ പ്രധാനം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമാവില്ല ഒരു ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ശരിയല്ലേ പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നം ആതിരെ വിവാഹം കഴിക്കാന്നുള്ളല്ലേ എന്നാൽ അതുവരെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കണം തൽക്കാലം വട്ടച്ചെലവിനുള്ള കാശ് ഞാൻ തരാം ആണോ ഞാനിപ്പോ തന്നെ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് കിട്ടോ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടോ ശരി താങ്ക് യു ഓക്കെ മുൻപ് അച്ഛനെ ഒഴിവാക്കി എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ ചെയ്ത പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങേരുടെ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് ഇപ്പോ ആതിരനെ പ്രേമിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അച്ഛനും ഇല്ല സെന്റിമെന്റ്സും ഇല്ല ആതിരെ അയാള് കാമുകിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവൾക്ക് വേണ്ടി അയാളല്ല നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ അന്നും ഇന്നും ഒരു ഫ്രണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ അയാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താത്തത് ആതിര കാമുകിയാണ് ഞാൻ വേറും ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ച ഹൃദയങ്ങൾ എന്നെ വേദന എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു വേദന എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മറക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ബന്ധങ്ങൾ എന്നെ വേദന എന്ത
കടന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പിടിച്ചെടുത്ത സ്നേഹം പറിച്ചെടുത്ത പൂ പോലെ പിടിച്ചെടുത്ത സ്നേഹം പറിച്ചെടുത്ത പൂ പോലെ സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ച ഹൃദയങ്ങൾ എന്നെ വേദന എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മറക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ബന്ധങ്ങൾ എന്നെ വേദന എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പിടിച്ചെടുത്ത സ്നേഹം പറിച്ചെടുത്ത പൂ പോലെ പിടിച്ചെടുത്ത സ്നേഹം പറിച്ചെടുത്ത പൂ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വാണിംഗ് തരുക ഇനി മേലിൽ നിങ്ങൾ വിനയനെ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ പാടില്ല അത് മോളെ എനിക്ക് വിനയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങളിത് എന്തൊരു അമ്മയാ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചാര അടിക്കാനും കൂടെ കടത്താനും എന്റെ ഭർത്താവെ കിട്ടിയുള്ളു ഈ ലോകത്ത് എത്രയോ ആണുങ്ങളുണ്ട് അവരെന്തൊക്കെ വേണ്ടേ നീ എന്റെ വിഷമം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം എന്താ വിഷമം നിന്റെ വിവാഹത്തിൽ നീ എന്നെ വിളിച്ചില്ല അതാണ് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം ആ ശരി സമ്മതിച്ചു എങ്കിലും ഇപ്പൊ സത്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞു പോയിക്കൂടെ എനിക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കുറച്ച് കൂടി സമയം തരണം വേണ്ട ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ നിങ്ങൾ ഇനി ആ വിനയനെ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കൊല്ലും ഞാൻ രണ്ടിനെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വധശിക്ഷ കിട്ടിയാലും ഞാൻ അങ്ങ് സഹിക്കും അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ കുടുംബ പ്രശ്നം എന്താണ് പ്രശ്നത്തിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇടപെടണോ പറയുവിനയാ ഏ അതൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും കുരുത്തുള്ള ഒരാളായിട്ട് എന്നെ ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കി തന്നെ അച്ഛൻ പുറത്താക്കി പറഞ്ഞ അതൊക്കെ അങ്ങ് സംഭവിച്ചു പോയതാ എന്താ സംഭവം പറ അല്ല അതിന് കാരണം എന്താ ചോദിച്ചു അത് പേഴ്സണല ഞാനിപ്പോ വാടക വീട്ടിലാ താമസിക്കുന്നത് അയ്യോ ചന്ദ്രട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാത്ത ആളല്ലോ അതെ അത് എന്ത് പ്രശ്നമായാലും 
ഞങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം പ്രശ്നം പ്രശ്നം പറയൂ സത്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചന്ദ്രനെ കാണാൻ പോയിരുന്നു മോനെ പുറത്താക്കിയ കാരണം ചോദിച്ച് അതെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നു അതൊക്കെ ശരിയാവും അതൊരു താൽക്കാലിക പ്രശ്നമാണ് എന്നാ ശരിയാ ഞാൻ പോട്ടെ ശരി നീ വിചാരിക്കും പോലെ അല്ല ഇതൊരു പെണ്ണ് കേസാ ആണോ ആ അതെ ഈ വിനയനേതോ അന്യജാതിയിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിച്ചു ഏ പെണ്ണ് കേസോ നാട്ടുകാരോടൊക്കെ ഈ ഫാസിസം വർഗീയത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഈ ചന്ദ്രേട്ടനെ ഈ ബന്ധത്തെ ഏർത്തുന്നേ ആണോ ഒടുവിൽ ഈ മകനെയും പിടിച്ചു പുറത്താക്കി ഓ അതാണല്ലേ കാര്യം ആ അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓവറായി പ്രബുദ്ധത പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരൊക്കെ പക്കാ തരികിടയാ സത്യം വിനയനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നൊക്കെ കേട്ടല്ലോ ശരിയാണോ സാരമില്ല ഞാനൊരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറി ഇതോടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുമായുള്ള ബന്ധം പോയില്ലേ അല്ല ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം നിങ്ങളുടെ പരിപാടി അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഏക മകനല്ലേ നിങ്ങൾ ആ സാരമില്ല ആതിരെ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ആരെയും ഇനി എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട ഈ വിഷയം ഒന്നുകൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് നോ എനിക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല ഐ ലവ് യു ആതിര റിയലി ഐ ലവ് യു നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്യാം നീ റെഡിയല്ലേ ഞാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷേ ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഇല്ല ഈ ലോകത്തെ ഒരു ശക്തിക്ക് നമ്മളെ പിരിക്കാനാവില്ല നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കി വാ വിനീട്ടാ അവിടെ നിൽക്കി നിങ്ങൾ അമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ അതെ നോ അതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ല മോത് മോശമാണ് നോക്കാഞ്ചലി നിനക്ക് എന്നെ വേണ്ടാത്തോണ്ടല്ലേ നീ എന്നെ ഒഴിവാക്കിയേ നീ അന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ബഹളം വെച്ച് പണങ്ങി പോകുമായിരുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആരെ വിവാഹം കഴിച്ചാലും നിനക്കെന്താ സ്വന്തം വിവാഹത്തിന് പോലും നീ അമ്മയെ വിളിച്ചോ തുടക്കം മുതലേ അമ്മ മരിച്ചു എന്നാ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ ഈ പ്രശ്നം മുഴുവൻ ഉണ്ടായത് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ എന്റെ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട് എങ്കിലും സത്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പം നിങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞൂടെ നോ എനിക്ക് ആതിരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ ജോലി ചെയ്താ ജീവിക്കുന്നത് ഇനിയും എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കരുത് അതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് പറ ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അമ്മ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അവരെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കും ഉറപ്പാണോ ആതിരെ ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല ഹലോ ഭാസ്കരേട്ടാ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആ കാര്യം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുവോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിനയനെ നാളുടെ കൈയും കാലം ഞങ്ങൾ തല്ലി ഓടിക്കണം അല്ലേ അതെ ശരി ഇത്രയും ദേഷ്യം ഇയാളെടുത്തു വന്നാനുള്ള കാരണം അല്ല അതൊന്നും നമ്മളെ വിഷയത്തിൽ പെട്ടതല്ല എന്നാലും നിങ്ങളെ ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്നത് നല്ലതല്ലേ ഈ പറയുന്ന വിനയൻ എന്റെ ഭർത്താവായിരുന്നു ഓഹോ എന്തൊക്കെ അറിയണോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ താലി കെട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ശത്രുതയ്ക്ക് കാരണം അല്ലേ താലി കെട്ടിയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല എന്നാ ഞാൻ ഊഹിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊരു കാമുകനുണ്ട് നിലവിലുള്ള ഭർത്താവിനൊക്കൊന്ന് ഇനിയുള്ള കാലം കാമുകനൊപ്പം സമാധാനമായി ജീവിക്കാം അല്ലേ അനാവശ്യം പറയില്ലോ എനിക്ക് കാമുകനൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ ഞാനൊരു ഊഹം പറയാം ഏ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ആ പാവം മരിച്ച അയാളുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് തട്ടിയെടുക്കാം അതിനല്ലേ നിങ്ങൾ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓ ഒന്ന് നിർത്തടോ നിങ്ങൾ ഗുണ്ടകളാണോ അതോ വല്ല മെഗാസീരിയൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആണോ ഞാൻ പണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മെഗാ സീരിയൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ക്ലച്ച് പിടിച്ചില്ല ഒക്കെ എട്ട് നില പൊട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മെഗാ സീരിയൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് എടുത്തു ചാടി നേരെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് അതെ അയ്യോ അതും ഒരു കാലം അല്ലെ സത്യം താൻ ഈ കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ എന്താ തരേണ്ടത് അത് മാത്രം പറ സുന്ദരികളെ സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കൊട്ടേഷൻ ഞങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഗതികേടാണോ ദൈവമേ പൈസയായിട്ടോ 
അതോ മറ്റു പല രീതിയിലും ഞാൻ അത്ര കാര്യല്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിന് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നേള് പിന്നെ ശീലാവധി എന്നാ തോന്നുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എത്ര പണം തരണം അത് മാത്രം പറ പണമായിട്ടാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം ശേഷം <laughs> 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 ഞാൻ എന്റെ കെട്ടുതാലി തന്നേക്കാം അത് ഒരു കെട്ടുതാലിയുടെ ഭാഗത്ത് നിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അഞ്ചു പവനാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അഞ്ചു പവന്റെ വില എത്ര ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യ ചേട്ടാ ഏയ് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മുതലാവില്ല വളയെങ്കിൽ വള ഇത് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് തന്നെയല്ലേ എടാ ഇതിൽ മുതിരണ്ടോ നോക്കട ഇത് നയൻ വൺ സിക്സ് കണ്ടോ നോക്കട എനിക്കാണ് കണ്ണും കാണുന്നില്ലേണ്ട് അതുപോലെ മോളെ ഇതൊന്ന് തുറന്നോക്ക് വളയുടെ ഡിസൈൻ ഒന്ന് നോക്ക് ട്ടം വാങ്ങി തന്ന വളയാണല്ലോ ഇതിനാണെ ബില്ലും കിട്ടിയില്ല ചേട്ടന്മാരെ ബില്ല് കാണുന്നില്ല എനിക്ക് എവിടെ വെച്ച് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ സ്വർണം തന്നെ കേട്ടോ വിശ്വസിക്കരുത് പറ്റിച്ച നിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് വിട്ടു പെണ്ണാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല ചേട്ടാ ഞാൻ പറ്റിക്കൂല ഞാനൊരു പാവമാണ് ഞാനൊരു കുളിസ്ത്രീയാണ് അതെ തൽക്കാലം ഒരു പത്തായിരം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് ചെലവിനായിട്ട് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യ ചേട്ടാ ഞാനൊരു അയ്യായിരം രൂപ തരാം പറ്റില്ല പറ്റില്ല അതൊന്നും നടക്കില്ല പത്തായിരം തികച്ച് കിട്ടിയെങ്കിലേ ഈ കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുക്കൂ ശരി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇട്ട് തരാം എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും എന്റെ പേര് മാത്രം പോലീസിനോട് പറയരുത് അത് ഉറപ്പല്ലേ എന്നെ കുറിച്ച് കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ഒരിക്കലും വാക്ക് മാറില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു കുലപുരുഷനല്ലേ അഞ്ജലി ഒരു അർജന്റ് കാര്യം നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഭർത്താവായിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല അവള് പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പണി നോക്കണം മിസ്റ്റർ എടാ നമ്മള് സമാധാനപരമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഇവന്മാര് സമ്മതിക്കില്ല നീ നിന്റെ പണിയെടുക്കട അവന്റെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ചേടാ നിന്റെ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ കൊട്ടേഷൻ ഞങ്ങൾ 
ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വൈറലാക്കിക്കോളാ സത്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇനി ഞാൻ ഈ കൊട്ടേഷൻ ഒരു മെഗാസി റിലാക്കാൻ നോക്കിയതാ പക്ഷെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പോലും ആയില്ല മേഡം ഇതൊരു പോലീസ് കേസാവും സോറി വളെ അവര് കൊണ്ടുപോയി മേഡം വളയും പോയി ഗൂഗിൾ പേയും പോയി എന്റെ എല്ലും പോയി മേഡം അഞ്ജലി നീ എന്നെ തല്ലാൻ ആളെ വിട്ടു നോട്ടു ശരിയാണോ നിങ്ങളെ തല്ലണില്ല കൊല്ലണം ഞാൻ ആളെ വിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് പ്രണയിക്കുവാൻ കല്യാണം കഴിക്കുവാൻ എന്റെ അമ്മയെ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഞാൻ ആരെ പ്രണയിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിക്കുന്നു നീ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ അമ്മയല്ല നിന്റെ അമ്മൂമ്മയെ അവരെ വാങ്ങാൻ കഴിക്കും അത് ചോദിക്കാൻ നീ ആരടി എങ്കി ഇനി നിങ്ങളെ ഗുണ്ടകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തല്ലിപ്പിക്കും അതേടി നിനക്ക് അർഹിച്ച് ഞാൻ തരും ഇനി ഇമ്മാതിരി കലാപരിപാടിയായി വന്നാണ്ടല്ലോ നിന്റെ അവസാനം എന്റെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും ഓർത്തോ നിങ്ങളെ ഞാൻ പോലീസ് പിടിപ്പിക്കും നല്ല ഇടിയിടിപ്പിക്കും അതെടി നീ പോലീസ് കേസ് കൊടുക്കണം അതന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ നോക്ക് നീ എന്നെ തല്ലാൻ വിട്ട ഗുണ്ടകളില്ലേ അവരുടെ വീഡിയോ ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചേരാം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണോ കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അഞ്ജലിന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് ഈ വീഡിയോയിൽ ഗുണ്ട പറയുന്നുണ്ട് നീയാണ് പണം കൊടുത്ത് എന്നെ തല്ലാൻ വിട്ടെന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് നിനക്ക് വാങ്ങി തന്ന സ്വർണവളയും നീ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത പണവും എല്ലാം തെളിവായിട്ടുണ്ട് നീ കേസ് കൊടുത്ത് ഞാൻ ജയിലിൽ പോയാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോട്ടാ നീ ശ്രദ്ധിച്ച പോലീസ് കേസ് കൊടുത്തോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ആതിരെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കും അത് ഇനി ലോകത്ത് ആരെ തീർത്താലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എടി നിന്റെ ചത്ത് മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ തന്തയില്ലേ അങ്ങേര് നേരെ വന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ മാറൂല മേലിൽ എന്റെ പുറകെ വന്നേക്കരുത് അവളി ഒരു കൊട്ടേഷൻ അമ്മേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാമുകൻ അതായത് എന്റെ പണ്ടത്തെ ഭർത്താവ് അയാൾ എന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് ക്രൂരമായി തല്ലി ഞാൻ ഇതിന് പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രേമ നാടകത്തിന് ഒരവസാനമാവട്ടെ നോക്കിക്കോ ചേ നിങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ പോയി തല്ലിയത് തീരെ ശരിയായില്ല എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേ അതല്ലേ <laughs> അല്ലാതൊരു പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ പോയി തല്ലുവെന്നൊക്കെ വെച്ച ഓ ആ പറ്റിപ്പോയി ഇനി അവൾ ഇതൊരു പോലീസ് കേസ് ആക്കിയ ഞാൻ നല്ലൊരു വക്കീലിന് വെക്കും അല്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ അതിനൊക്കെ പൈസ വേണ്ടേ അത് അതിനൊക്കെയുള്ള പൈസ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടോ പൈസ ഇല്ല പക്ഷെ പരിചയത്തിൽ ചില വക്കീലന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ശരി വല്ല അത്യാവശ്യം വന്നാ ചോദിക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ തരാം പിന്നെ കേട്ടാ ഞാനുണ്ട് കൂടെ ഓക്കെ അഞ്ജലി ഗുണ്ടകളെ വിട്ട് പാവ മീനിനെ തല്ലി ചോദിച്ചു വന്നു ദേഷ്യം വിളിച്ച് മീനിനെ അവളെ വീട്ടിൽ പോയി തല്ലി സംഭവം ഇപ്പൊ പോലീസ് കേസാവും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് 
എന്റെ കൃഷ്ണ കാര്യം മൊത്തം കൈവിട്ടല്ലോ ഈശ്വരാ ഇത് എവിടെ ചെന്ന് എത്തുമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണില്ല വിനയൻ അവളെ വീട്ടിൽ പോയി തല്ലരുത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല അഞ്ജലി ഗുണ്ടകളെ വിട്ട് വിനയനെ തല്ലിക്കുമ്പോ വിനയൻ പിന്നെ നോക്കിയിരിക്കണോ ആ അഞ്ജലിക്ക് നാളെണ്ണം കൊടുത്ത് വളരെ നന്നായി ഞാൻ ഇനി വിനയനെ കാണുമ്പോ കൈ കൊടുക്കും പക്ഷെ പോലീസ് കേസ് വന്ന വിനയന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനാവും അല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലാണ് ഓ പിന്നെ പോലീസ് കേസ് ഒക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ പറ എനിക്ക് വിനയനെ ഒഴിവാക്കാൻ വയ്യ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരാളുടെ ആത്മാവ സ്നേഹം കിട്ടിയെന്ന് അറിയാമോ സ്നേഹം അതുപോലെ മകളെ ഒഴിവാക്കാനും വയ്യ എന്നാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് വിനയനെ ഒഴിവാക്കി ദുബായിക്ക് പോ എന്താ അതോടെ നിന്റെ മൊത്തം പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ഏ അതൊന്നും വേണ്ട മകളെ ഒഴിവാക്കി വിനയനുമായിട്ട് ദുബായിക്ക് വയ്ക്കോ എന്നാ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ശരിയല്ലേ എന്റെ വിഷമം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എനിക്ക് രണ്ടുപേരെ ഉപേക്ഷിക്കാനും വയ്യ എന്നാ നീ പോയി തൂങ്ങി ചാവടി ജീവിതം കൂടി അവള് തകർത്തു പ്രേമിക്കാൻ കണ്ടൊരു പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നീ എന്താ ആഹിക്കുന്നതാ
നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് ഈ വിഷയം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിച്ചു ആണോ കാര്യം ഒരു പെണ്ണു കേസാ വിനയൻ ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുന്നു പെണ്ണു ഇത്രയും വിശാല മനസ്സുള്ള ചന്ദ്രനാട്ടെ മോനൊക്കെ പുറത്താക്കി അറിഞ്ഞാലല്ലേ വലിയ തമ്പുരാനല്ലേ അതുകൊണ്ടാ മകനെ പുറത്താക്കി അല്ല എന്നാ പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയില്ല ചന്ദ്രനൊക്കെ ഒരു മൂരാച്ചിയാണ് ഇവനൊക്കെ നൂറ് ആയുസ പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്കും ചന്ദ്രൻ വന്നു ഇനി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം വലിയ തറവാടിയാ കളവൊന്നും പറയില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോനെ പുറത്താക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഇതെന്താ സംഭവം അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അല്ല മോനെ പുറത്താക്കി എന്താ കാരണം അതിന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാ നിന്നോട് പറയാൻ മനസ്സിലെങ്കിലും ചൂടാവില്ല നമ്മളൊക്കെ സമൂഹ ജീവികളല്ലേ ഇവനൊക്കെ ആദർശം നാക്കിലേ ഉള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടീനെ നിങ്ങളെ മോനെ പ്രേമിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കി ഭയങ്കര വിശാല ചിന്താഗതി കേട്ടോ നിങ്ങക്ക് പാർട്ടി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പ്രബുദ്ധത ഫാസിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് കത്തി കേറലല്ലേ ഇനോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആദർശം ഇല്ലല്ലേ കഷ്ടോ വിനയം പ്രേമിക്കുന്നത് ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയാണെന്നാ കേട്ടത് അതാ ഒരാളിത്തെ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന യന്ത്രം തമ്പുരാനും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പത്തില് പത്ത് പൊരുത്തണ്ടേലേ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലേ എങ്കിലും ഈ മലയാളിയുടെ ഒരു സ്വഭാവ കണ്ടവന്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് പാർത്തു നോക്ക ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാ അവന്റെ ഒരു കരക്കമ്പി ഇമ്പളെ നാട്ടിലെ വലിയ തമ്പുരാനാ ചന്ദ്രേട്ടെ മൂപ്പരമ്പളെ കളിയാക്കുന്നൊന്നും ശരിയാണ് കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ലോകം അവസാനിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം പറഞ്ഞു തീരും ഉപദേശൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല ഇവരൊക്കെ എവിടുന്ന് വരുന്നു ആ ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഹലോ വിനിയ ഞാൻ വീണ്ടും ദുബായ്ക്ക് പോവാണ് ഇനിയെങ്കിലും എന്നെ മറക്കണം ഞാൻ എന്റെ മൊബൈൽ സിമ്മ് മാറ്റാൻ പോവാണ് അയ്യോ ഷേ ആതിരെ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ നോക്ക് നിന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പ്ലീസ് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് പ്ലീസ് പ്ലീസ് എനിക്ക് ഉടനെ ഒരു ജോലി കിട്ടും നിന്നെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പോറ്റും ഇപ്പത്തെ പ്രശ്നമൊക്കെ തീരും എന്നെ മറക്കണം മിനിയാ നോക്കഞ്ജലി ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഉണ്ട് നിന്റെ അമ്മ ദുബായ്ക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടോ ശരിക്കും അങ്ങനെ ആ ശല്യം തീർന്നു 
നീ ഹാപ്പി ആയില്ലേ അമ്മ പോയോ ശരിയടി കാണാം എന്റെ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ അവര് ദുബായിലേക്ക് പോയി കിട്ടി ഓ ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് കിട്ടിയെടുക്കാതിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ട് ഓഹ് ഒരു തരത്തി ഓടിച്ചു ഹലോ വിനയ ഹലോ സാർ എന്താ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ വാടക തരാത്തത് അല്ല അത് ഞാനിപ്പോ ഭയങ്കര സാമ്പത്തിക ടൈറ്റിലാണേ അത് വേറെ ജോലിയൊന്നും എന്ത് ഡൈറ്റ് ഏ മിസ്റ്റർ ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കണം ഞാൻ അടുത്ത മാസം നിങ്ങൾ കൂട്ടി തന്നാ പോരെ സേ അതൊന്നും പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ കാശ് കിട്ടണം സാർ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി തരണം സാർ പ്ലീസ് എന്ത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രശ്നം വിനയൻ എന്ന മനുഷ്യനെ ഞാൻ എന്റെ വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഒരു തെറ്റേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചു പൈസ ഇന്നേ വരെ വാടകയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അവനോട് ഒരിക്കലും നിനക്ക് വാടക കിട്ടൂല ഈശ്വര അങ്ങനെയാണോ കാര്യം ഞാൻ അവനെ ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും എന്നോടാണോ അവന്റെ കളി ഉദാഹരണത്തിന് മോളെ ഓ നിങ്ങൾ പിന്നെയും കേരളത്തിലേക്ക് വന്നോ കുറച്ച് വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വരാതിരുന്നപ്പം മനുഷ്യന് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മോളെ അമ്മ മകൾ ബന്ധമൊക്കെ അങ്ങനെ മുറിച്ച മുറിയുന്നതാണോ ഓ അന്ന് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി എന്നിട്ടോ ഞാൻ തന്നെ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തില്ലേ ഓ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് കരുതി യഥാർത്ഥത്തിൽ വിനയനെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര വേദനിച്ചു എന്നറിയില്ലേ ഹാ എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല ആട്ടെ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിനയന്റെ അവസ്ഥ ആ ആതിരയെ അന്വേഷിച്ച് മടുത്തു ഇതിപ്പോ മൂന്ന് മാസമായി അതും ശരിയാ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയാ ചെയ്യല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച് കുറെ പൈസ ചെലവാ നിനക്കറിയാലോ ആ ദുബായിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവളെ അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവളെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ആരെയൊക്കെയാ വിടേണ്ടത് ഓ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഞാൻ ഇനിയെങ്കിലും നിനക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വീടൊന്നും വേണ്ടേ എന്നെ വിട്ടേക്ക് ഇല്ല ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഞാൻ പോവാണേ അങ്ങനെ പറയല്ല ഓ എന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടല്ലേ മോനെ വിനയ നീ രണ്ടു മാസമായി ആതിരയെ പല ഭാഗത്തുമായി അന്വേഷിക്കുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദുബായിൽ നീ എവിടെ പോയി അവളെ കണ്ടുപിടിക്കും വിനേട്ടാ അത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് സത്യ മോളെ ഇങ്ങോട്ട് വാ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ എന്റെ ചിന്തകളെല്ലാം ഞാൻ നിന്നിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതാ ആദ്യമായി ഞാൻ നിന്റെ ഇ
എന്താണ് അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ല ഈ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ നീ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അതൊന്നും ശരിയാവൂലേ അച്ഛാ ആദ്യരെ തിരിച്ചു വരും തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം നിന്നെ ഇനി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നേക്കുമായി ആതിര കേരളം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി നീ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവളെയും ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണോ നോക്കുമോളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അഞ്ജലിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവൻ നിന്റെ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ജാതി ജാതകം പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഒഴിവാക്കിയത് പോട്ടെ സാരമില്ല അങ്ങനെയല്ല മോളെ ഞാൻ ഒരാള് കാരണമാണ് ഇന്നീ കണ്ട പ്രശ്നം മുഴുവൻ ഉണ്ടായത് അന്നവൻ നിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുവരും ശാന്തിയോടും സന്തോഷത്തോടും നന്നായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇനിയെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ തെറ്റ് തിരുത്തണം നീ ഇവളെ ഇനിയെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കണം പ്ലീസ് അച്ഛാ അതൊന്നും ശരിയാവൂല നിനക്ക് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയടാ ചെല്ലേ അത് ഞാനെന്താ പറയാണ് അച്ഛൻ നല്ല മനസ്സോടെയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അതല്ല അച്ഛന്റെ പാർട്ടിക്കാരി അല്ലോ ഒരു മകനേക്കാൾ ഒരച്ഛനും ഒരു പാർട്ടി താങ്ക് യു അച്ഛ അങ്ങേര അടുത്ത വീട്ടിലെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് വിനയൻ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കൂടി തുടങ്ങിയത് തോന്നുന്നു ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ കുറെ പോസ്റ്ററെല്ലാം വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടു ആ വേറൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടങ്ങി കാര്യമൊക്കെ നാട്ടുകാരുടെ വലിയ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും വിജയിക്കുന്നത് അമ്മ ഏതായത് ഇനി ആ വിനയൻ്റെ മുന്നിൽ പോയി പെടണ്ട പുതിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുകയും വേണ്ട വീണ്ടും ദുബായ്ക്ക് അങ്ങ് പൊയ്ക്കോ ദുബായ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ തന്നെയാണ് വന്നത് പക്ഷെ കൂടെ നിന്നെ കൂടി കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ട് നീ എന്റെ കൂടെ വരില്ലേ എന്താ നിന്റെ ജോലി ഇപ്പോഴും ആ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് ഷോപ്പിൽ തന്നെയാ ജോലി സത്യം പറഞ്ഞ ജീവിതമേ മടുത്തു മോളെ ഒരിക്കലും ജീവിതം മടുക്കരുത് മോൾക്ക് അമ്മയില്ലേ
Yeah. 